আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক বেশি ভালো আছেন আমরা আবার এসে পড়েছি আমাদের রিকল ব্যাচের কেমিস্ট্রি রাইটার ডিভিশন ক্লাস নিয়ে আজকে ক্লাসে হচ্ছে আমরা কেমিস্ট্রি প্রথম পত্রের অধ্যায় তিন চার এবং পাঁচের ব্যাপারে কথাবার্তা বলা হবে এখানে পাঁচের কথাটা উল্লেখ নেই আমরা হচ্ছে পাঁচ নিয়ে একটু আলাপ আলোচনা করব যদিও পাঁচ নিয়ে একটু শর্টেই আলোচনা করা হবে মূলত আলোচনাটা হচ্ছে তিন এবং চার নিয়ে হচ্ছে আমরা করব আচ্ছা আসি আমরা হচ্ছে শুরু করতেই আমরা হচ্ছে আমাদের খুব সুন্দর একটা পর্যায় সারণী নিয়ে একটু কথাবার্তা বলতে চাই পর্যায় সামনে নিয়ে যদি আমি খুব বেশি কথাবার্তা না বাড়াইতে চাই অল্প অল্প করে কথাবার্তা বলবো সবাই জানি আমরা হচ্ছে একে হচ্ছে আমরা ব্লকে ভাগ করি এখানে এস ব্লক এস ব্লকে ভাগ করি এটাকে হচ্ছে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি পি ব্লক এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডি ব্লক এটাকে বলি আমরা এফ ব্লক ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে খুব কমন আলাপ আলোচনা কমন কথাবার্তা একটু আনকমনের দিকে যদি আমরা যেতে চাই তাহলে হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে এই যে এইটা আমাদের যে পর্যায় এক क्षुद्र पर যদি আমি একটু এই দিকে দেখাই পর্যায় চার এবং পর্যায় পাঁচ এরা হচ্ছে দীর্ঘ পর্যায় ঠিক আছে আর পর্যায় ছয় এবং সাত এরা হচ্ছে অতি দীর্ঘ পর্যায় এগুলো কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্লকে কয়টা মৌল আছে এস ব্লকে চোদ্দটা পি ব্লকে হচ্ছে ছত্রিশটা এগুলো সব কিন্তু আমরা খুব ভালো মতো জানি এগুলো কিন্তু লাগবে পরীক্ষার জন্য আমরা সবাই এতবার করছি আমরা আমার আমার ধারণা যে সবাই অন্তত এটা জানেন যে কোন ব্লকে কয়টা করে মৌল থাকে এ ব্লকেরটা নিয়ে একটু গ্যাঞ্জাম আছে এ ব্লকে নর্মালি হচ্ছে লেন্থানাইড আর অ্যাক্টিনাইড সিরিজে মিলে হচ্ছে তিরিশটা থাকার কথা এ ব্লকে থাকে হচ্ছে সাতাশটা কেন কারণ এই প্রথম এই যে এগুলা এটুকু হচ্ছে আমাদের ডি ব্লকের অন্তর্ভুক্ত আর আর যদি হচ্ছে অন্ত অবস্থান্তর মৌল কয়টা এটা বলা হয় তাহলে হবে আমাদের অ্যান্সার হবে আটাশটা থোরিয়াম অন্ত অবস্থান্তর মৌলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এটা যদি আমি আমি আর একটু কথাবার্তা বলতে চাই যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় পর্যায় সারণীর মূল ভিত্তি কি মূল ভিত্তি কি হাজারি নাকসারের বই এরকম একটা প্রশ্ন আছে মূল ভিত্তি হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি কেউ কিন্তু এটা গুলায় ফেলবেন না পর্যায় সারণীর মূল ভিত্তি হচ্ছে কি মূল ভিত্তি হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস ঠিক আছে এবার আমরা একটু স্পেশাল নামগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলি এইখানে আমি আপাতত পি ব্লকের গুলাই দেখাই এস ব্লকেরটা যখন এস ব্লক পড়াবো তখন বলে দিব দেখেন এখানে আমরা জানি হচ্ছে যে বরুণের যে গ্রুপটা বরুণের যে গ্রুপটা গ্রুপ এটাতে আলাদা করে নাম দেওয়া হয় না গ্রুপ ফোরটিন থেকে মূলত হচ্ছে আলাদা আলাদা করে নাম দেওয়া হয় যেমন হচ্ছে এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে ক্রিস্টালোজেন গ্রুপ কি গ্রুপ ক্রিস্টালোজেন এটা হচ্ছে সব একটু একটু কম হাইলাইটেড হয় এটার নাম হচ্ছে ক্রিস্টালোজেন এটা নাম হচ্ছে নিক্টোজেন্স এটা আমরা সবাই জানি নিক্টোজেন্স মানে শ্বাসরোধকারী শ্বাসরোধকারী কেন আমাদের সোডিয়াম রিলেটেড যারা এখানে আছে তারা হচ্ছে শ্বাস নিতে বাধা প্রদান করে এই জন্য হচ্ছে এটা হচ্ছে নিক্টোজেন্স গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ঠিক আছে সোডিয়াম সরি নাইট্রোজেন আর এই যে অক্সিজেনের গ্রুপটা এটাকে বলা হচ্ছে চ্যালকোজেন এটা আমরা সবাই জানি গ্রুপ সতেরো নাম হচ্ছে হ্যালোজেন আর আমাদের গ্রুপ আঠারো যেটা তাদের বলা হয় অভিজাত ধাতু বা এরা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমূহ নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমূহের মধ্যেও কিছু স্পেশাল ব্যাপার আছে যেমন এরা হচ্ছে এক পরমাণু গ্যাস গঠন করে এরা হচ্ছে বলা যায় হচ্ছে এরা একটু বেশি হচ্ছে কি হয় ব্যাপিত হয় কারণ কি কারণ যেহেতু এক পরমাণু গ্যাস আণবিক ভোটটা অনেক কম হবে ঠিক আছে যদি দেখেন যে একটা প্রশ্ন করা হয়েছে নিচের কোনটা অধিক ব্যাপিত হয় হ্যাঁ সেখানে হচ্ছে সবগুলো অপশনে আছে ধরেন হচ্ছে হ্যালোজেন মৌলগুলো আছে আর আরেকটা একটা অপশনে জাস্ট হচ্ছে ধরেন আমার আমার হচ্ছে আর্গন আছে কিংবা আমার হচ্ছে নিয়ন আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাসটা অ্যান্সার হবে কারণ কি আণবিক ভর কম আচ্ছা আমরা একটু সামনে যাই আমরা হচ্ছে পর্যায় সারণী নিয়ে মোটামুটি হালকা পাতলা আলোচনা করছি যেহেতু রিভিশন ক্লাস বেশি আলোচনা করব না এখানে ফন্ডগুলো একটু একটু ভেঙে গেছে আমি মুখে বলবো আপনার একটু ক্লিয়ার হয়ে নিয়ে ঠিক আছে আমি হচ্ছে একটু কালিটা দেখেন আমি সব কিছু কিছু ইনফরমেশন যেগুলো হচ্ছে আমাদের আসতে পারে সেগুলো হচ্ছে আমি একটু আলাদা করে রাখছি এখানে যদি আমরা একটু দেখি দেখেন তো খার ধাতু সংখ্যা হচ্ছে ছয়টা খার ধাতুগুলো আমি এখানে লিখে দিছি লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম খার ধাতু কারা এস ব্লকের যে আমার হচ্ছে প্রথম গ্রুপ যেটা সেটা হচ্ছে খার ধাতু এস ব্লকের যেটা সেকেন্ড গ্রুপ সেটা কি মৃত খার ধাতু আচ্ছা ঠিক আছে শ্বাসরোধকারী নিক্টোজেন্স এখানে আমি আলাদা করে লিখে দিছি হ্যালোজেনের কথা আমি আলাদা করে বলে দিছি অপধাতু হ্যাঁ অপধাতুর একটা ছন্দ আমি ইউজ করি সেটা হচ্ছে ধরেন আমি বলতে পারি যে অপধাতু হচ্ছে
এটা হচ্ছে অপধাতু ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে হ্যাঁ তো বাসব নামের কেউ একজনকে ওরকম একটা মেয়ে হয়তো বলতেছে যে আমি পটে গেছি বাট এককালে হচ্ছে এইটা ছিল এটা গোনা হইতো বাট এখন হচ্ছে পোলোনিয়ামটা অপধাতু হিসেবে গোনা হয় না বাকিগুলো হচ্ছে আমরা মনে রাখতে পারবো হ্যাঁ কেউ যে যেমনে পড়ছেন সেই সেভাবে মনে রাখবেন আমি আপনাকে প্রেশার ক্রিয়েট করতেছি না কারণ এটা তো মেন ক্লাস না এটা হচ্ছে ডিভিশন ক্লাস আপনি জাস্ট জায়গাটা দেখে নিলেন আপনি হচ্ছে পড়ে নেবেন আপনার মতো করে দেখেন অভিজাত ধাতুর কথা এখানে বলা আছে এখানে হচ্ছে মৃৎক্ষা ধাতু মোটামুটি এইখানে আমি কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার ট্রাই করছি মুদ্র ধাতুর ইনফরমেশনটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নিচের প্রশ্ন আসতে পারে তিনটা মুদ্র ধাতু না নিজের প্রশ্ন আসতে পারে যে নিচের কোনটি মুদ্র ধাতু নয় তখন আমরা কি অ্যান্সার করবো দেখবো যে কপার সিলভার গোল্ড এই তিনটা বাদে আর কোনটা দেওয়া আছে সো প্লাটিনাম থাকতে পারে থাকতে পারে হচ্ছে আবার অভিজাত ধাতুর ক্ষেত্রেও সেম প্রশ্ন আসতে পারে যে সিলভার গোল্ড আর প্লাটিনাম সেখানে আবার হচ্ছে চেঞ্জ করে কপার দিতে পারে অপশনের মধ্যে তো গুলায় ফেলাটা চান্স আছে একটু ক্লিয়ার হয়ে পড়ে নেবেন ঠিক আছে যেন হচ্ছে এক্সাম হলে গুলায় না ফেলেন আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একটু সামনে যাই এস ব্লকের ব্যাপারে আমরা একটু আলাপ আলোচনা করবো এস ব্লকের মধ্যে আমরা দুইটা গ্রুপ পাবো এস ব্লকে যারা হচ্ছে গ্রুপ ওয়ান ওদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে খার ধাতু আর হচ্ছে গ্রুপ টু এরা হচ্ছে মৃৎখার ধাতু আচ্ছা আমি আগে একটু বলিনি আমার একটু শ্বাসকষ্টের সমস্যা হচ্ছে গতকালকে থেকে আমার হচ্ছে শীত ছিল তো আমি চাঁদপুর থেকে দেন যখন ঢাকা এসে ঢাকায় আসলে আজকে কালকে একটু গরমটা একবারেই কম সো সিজনটা হুট আমার জন্য টেম্পারেচার হুট করে হচ্ছে বেড়ে গেছে সো আমার অ্যাজমার প্রবলেমটা একটু বেড়ে গেছে সো ক্লাসের মাঝখানে থেমে যাওয়ার জন্য এক্সট্রিমলি একটু সরি মাঝে মাঝে দেখবেন যে থেমে নিঃশ্বাস নিচ্ছি আমি এটা একটু কনসিডার করবেন আচ্ছা ঠিক আছে এবার যদি আমরা এটা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলতে চাই এরা কিন্তু আমাদের তৈরি ধনাত্মক মূল খেয়াল রাখবেন এরা হচ্ছে কি এরা হচ্ছে তরি ধনাত্ম কারণ কি তারা হচ্ছে পজিটিভ চার্জ হচ্ছে নিজেদের মধ্যে থাকে ক্যালসিয়াম টু প্লাস সোডিয়াম প্লাস হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আমরা বুঝতে পারতাম এটা হচ্ছে তরি ধনাত্মক এদের মধ্যে হচ্ছে বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম বাদে সবাই হচ্ছে কি করে বুনসেন শিখায় বর্ণ দেয় আমরা যখন গুণগত রসায়ন পড়ব তখন হচ্ছে আমরা বুনসেন শিখার যে কোনটা কি কালার দেয় সেটা আমরা পড়ে ফেলবো সেটা আপাতত আর যাচ্ছি না বুনসেন শিখায় এদের মধ্যে বেরিলিয়াম টাইট টু এক্সেপশনাল সে হচ্ছে কি করে জানেন সে হচ্ছে কোনো আয়নিক যোগ গঠন করে না সে কি করে না কোনো আয়নিক যোগ গঠন করে না এটার ব্যাপারে বিস্তারিত অনেক আলাপ আলোচনা করা যাবে বা করার সময় থাকলে আমি করতাম বাট আপাতত আজকে যেহেতু আমাদের শর্ট ক্লাস আজকে আমি আলাপ আলোচনা করতেছি না ঠিক আছে আমাদের আরো একটু পড়াশোনা করা যেতে পারে এখান থেকে খুব বেশি কিছু লাগবে না খুব বেশি পড়াবো না এসবাকে সময় দেওয়ার কোনো দরকারও নাই এইখানে যে আমাদের সোডিয়াম যে ধাতুটা বা মূলটা আছে সোডিয়ামটা ছুরি দিয়ে কাটা যায় আমরা জানি নরম ধাতু জানি পানি সংস্পর্শে আগুন জ্বলে যায় এটাও আমরা জানি আরও আমাদের একটু জানা দরকার যে এটা হচ্ছে ক্যারোসিনে সংরক্ষণ করা হয় এটা একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এই আমি এটা লিখে দিলাম আচ্ছা ঠিক আছে আর লিথিয়ামের ব্যাপারে আর একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন এটা হচ্ছে প্যারাফিন মোমে সংরক্ষণ করা হয় প্যারাফিন মোমটাও কিন্তু দিন শেষে একটা কি বলে মানে আসক্তিহীন বা নিষ্ক্রিয় একটা সংরক্ষণ মাধ্যম প্যারাফিন মোম ঠিক আছে অর্গানিক কম্পাউন্ড কিন্তু এগুলো সবই আচ্ছা এবার যদি আমরা একটু সামনে যাই এস ব্লক নিয়ে আমি আর খুব বেশি আলোচনা করতেছি না আপনারা বই থেকে যা যা দাগানো লাইন আছে একটু পড়ে নেবেন আমি একটু পি ব্লকে যাওয়ার চেষ্টা করব পি ব্লকে কারা কারা আছে পি ব্লকে আমার এক গুচ্ছ তরিৎ সবুজ দিয়ে লিখি এক গুছ তরিৎ ঋণাত্মক মৌল আছে কোন ব্লকে পি ব্লকের মধ্যে কারা আছে ওই যে আমি নাম তখন বলে দিলাম ক্রিস্টালোজেন্স নিক্টোজেন্স তারপরে হচ্ছে চ্যালকোজেন্স এরাই কিন্তু আমার পি ব্লক মৌল দিন শেষে তার মানে পি ব্লকের ব্যাপারে কিন্তু আলোচনা করার আগে আমি এক দফা আলোচনা করে নিছি ঠিক আছে এইখান থেকে আসলে আসার মতো এম সিকিউ খুব কম তবে কিছু চাকা চাকা এম সিকিউ আছে যেমন একটা এম সিকিউ কিন্তু খুব খুব কমন যে সর্বাধিক সক্রিয় মৌল কোনটা সর্বাধিক সক্রিয় মৌল কোনটা ট্রানজিয়াম কিন্তু যখনই এই সর্বাধিক সক্রিয়র মাঝে একটা শব্দ যোগ হবে স্থায়ী তখন কিন্তু আমার অ্যান্সার হয়ে যাবে সিজিয়াম কারণ কি কারণ ফ্রান্সিয়ামটা ফ্রান্সিয়ামটা হচ্ছে আমার তেজস্ক্রিয় মূল তার মানে এখানে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে সিজিয়াম তো ঠিক আছে এখান থেকে আর তেমন একটা নাই আমরা একটু ডাইমারের ব্যাপারে বলতে পারি এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মৌল আছে এখানে এদের না এটার নাম হচ্ছে আমাদের ডাইমার হ্যাঁ মানে সরি অ্যালুমিনিয়াম তো অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড যেটা সেটা হচ্ছে এল টু সি এল সিক্স আকারে থাকবে এখানে আর সি এল সিক্স আক
তো নরমালি হচ্ছে কি আমি আর স্ট্রাকচার আঁকলাম না আমি জাস্ট দেখায় দেই যে এদের মধ্যে হচ্ছে দুইটা সমযোজী বন্ধন থাকে কয়টা স্ট্রাকচার আঁকলে সুন্দর করে হচ্ছে বাঁকা বাঁকা করে আঁকা যাইতো বাট সময় নাই আমি আর আঁকলাম না এদের মধ্যে কয়টা সমযোজী বন্ধন থাকে দুইটা সমযোজী বন্ধন আর এদের নিজেদের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালি আমার তিনটা করে সরি উল্টা বলতেছি দুইটা সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন থাকে আর নিজেদের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালি আমার তিনটা করে কি থাকে আমার হচ্ছে সমযোজী বন্ধন থাকে বিশুদ্ধ সমযোজী বন্ধন তার মানে এখানে যদি আমি আলাদা করতে চাই এদের মধ্যে সমযোজী বন্ধন কয়টা হচ্ছে ভাইয়া ছয়টা সমযোজী বিশুদ্ধ সমযোজী আর সন্নিবেশ বন্ধন কয়টা দাঁড়াচ্ছে ভাইয়া সন্নিবেশ বন্ধন দাঁড়াচ্ছে আমার দুইটা সন্নিবেশ বন্ধন কাকে বলে এটা তো আমরা আশা করি জানি সমযোজীটাই যখন হচ্ছে নিঃস্বার্থভাবে বিলিয়ে দিবে নিঃস্বার্থভাবে দান করে দিবে দুইটা একজনই দান করবে একজনই শেয়ার করবে তখন হচ্ছে এটাকে সন্নিবেশ বলা এখন আর বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করছি না আমি এগুলো আসলে মেডিকেলের জন্য ব্যাখ্যা আলাপ আলোচনা লাগবেও না এটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এই যে ডাইমার এই ডাইমারটা গলানোর জন্য ডাইমার অবস্থায় ডাইমার অবস্থায় এই ডাইমারটা এই পুরো ডাইমারটা গলানোর জন্য আমার হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা আমার লাগবে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা লাগবে একশো আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর এইখান থেকে আমি পড়াচ্ছি না তবে আপনারা পড়ে নেবেন এমন কিছু ব্যাপার আছে কোন ব্যাপারগুলা ভাইয়া এইখান থেকে কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আমরা সবসময় অ্যান্সার করে আসছি থিঙ্কিং টাইপের কিছু এমসি কিউ আমরা হচ্ছে এখান থেকে অ্যান্সার করছি তাই না যেমন হচ্ছে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই তাহলে আপনারা সব বুঝে যাবেন হ্যাঁ আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই এনসিএল থ্রি এটা সম্ভব হয় বাট এন সি এল ফাইভ এটা সম্ভব হয় না এরকম আর একটা এমসি কিউ আছে সিসিএল ফোর এটা হচ্ছে পানিতে অদ্রবণীয় বাট সিলিকন টেট্রা ক্লোরাইড এটা আবার দ্রবণীয় হোয়াই এরকম একটা প্রশ্ন আমরা এই টাইপের কিছু প্রশ্ন আমরা পড়ে আসছি না এইচএসসিতে যদি একটু পড়াশোনা করে থাকেন আপনারা তখন বুঝে ফেলার কথা যে ভাইয়া কি টাইপের প্রশ্নগুলো বোঝাচ্ছি এটার অ্যান্সারটা আমি বলে দিই এটার অ্যান্সারটা বলার জন্য আমি হচ্ছে নিজেকে সামলাইতে পারতেছি না এখানে ডি ব্লকের উপস্থিতির জন্য হচ্ছে এস আই সি এল ফোরটা দ্রবণীয় কেন হয় কেন হয় কারণ হচ্ছে এই সিলিকন টেট্রা ক্লোরাইডের মধ্যে আমার এই ডি ব্লকের মধ্যে কিছু ফাঁকা ঘর থাকে যারা হচ্ছে ক্লোরিন থেকে আমার হচ্ছে ইলেকট্রনটা সন্নিবেশ বন্ধন হিসেবে মানে সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করতে পারে ক্লোরিনের মানে আমাদের পানির মধ্যে যে মুক্ত জোর ইলেকট্রন থাকে না ওই মুক্ত জোর ইলেকট্রন গুলা এই সিলিকন টেট্রা ক্লোরাইডের এই ফাঁকা ঘরে এসে সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করে ফেলে তো সেইটা সেই জন্য হয় ব্যাখ্যা তো আমাদের লাগবে না অবশ্যই ব্যাখ্যা বেছে বেছে পড়বেন ব্যাখ্যা পড়ার দরকার নেই বাট এই টাইপের যে প্রশ্নগুলো আছে ভাইয়া সেগুলো কিন্তু একটু দেখে নিবেন হ্যাঁ সেগুলো একটু পড়ে ফেলবেন বা একটু জেনে যাবেন একটু দেখে নিবেন এই টাইপের আমি আমি আশা করি বুঝাইতে পারছি যে কোন টাইপের প্রশ্নগুলোর কথা আমি বুঝিয়েছি আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা প্যারামেগনেটিক ধর্ম এখানে কিন্তু একটা ব্যতিক্রম আছে যে কেউ কেউ কয়েকজন হচ্ছে আমাদের কি না কয়েকজন হচ্ছে আমাদের প্যারামেগনেটিক ধর্ম দেখায় না তারা ডায়মেগনেটিক তারা কারা তারা হচ্ছে কাজিনের স্কার্ট আমি জানি সাদাম ভাইয়ের ক্লাসে এটা দেখাইছে আমি নিজেও সাদাম ভাইয়ের থেকে শিখছি এটা কাজিনের স্কার্ট কপার জিঙ্ক ক্যান্ডিনিয়াম টাইটানিয়াম এদের জারণ মানও কিন্তু সিরিয়াল ওয়াইজ আসবে প্লাস 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 চারটা প্লাস মানে প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর এভাবে করে জারণ মান কিন্তু সিরিয়াল ওয়াইজ আসবে কপার টু প্লাস না কিন্তু কপার সিঙ্গেল প্লাস এক্ষেত্রে আচ্ছা প্যারামেগনেটিক ধর্ম আর আরেকটা হচ্ছে চিপা দিয়ে নিচে পড়ছে আমি একটু নিচে নামায় দিই আমাদের গঠন যেটা গঠনটা একটু নিচে নামায় দিই আচ্ছা যাই হোক যাচ্ছে না আমি জানি না কেন যাচ্ছে না দেখেন এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে প্রভাবন ধর্ম আর গঠন যে দুইটা আছে গঠন যে দুইটা আছে তার সেই দুজন হচ্ছে যদি বলি রঙিন যোগ গঠন আর এটা হচ্ছে জটিল যোগ গঠন এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক ডি ব্লকের মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে অবস্থান্তর মৌলের টপিক আমি জানি এটা সবাই খুব ভালো মতো পারেন অবস্থান্তর যোগ হচ্ছে রঙিন যোগ গঠন করে হ্যাঁ অবস্থান্তর যোগ থেকে কিন্তু একটা টাইপের প্রশ্ন খুব কমনলি আসে ধরেন নিচে হচ্ছে অপশনের মধ্যে চারটা অপশন একটা অপশনের মধ্যে দিয়ে দিল ম্যাঙ্গানিজ বাকি সবগুলো অপশনের মধ্যে দিল হচ্ছে অন্যান্য যে কোনো ধাতু পি ব্লকের কোনো একটা ধাতু দিয়ে দিল বা এস ব্লকের কোনো একটা ধাতু দিয়ে দিল দেখবো নিচের কোনটা রঙিন যোগ গঠন করে এগুলো কিন্তু খুবই কমন প্রশ্ন আপনারা জানেন মানে অ্যাঙ্গার হবে ম্যাঙ্গানিজ তাই না তো অবস্থান্তর ধাতু আমাদের হচ্ছে ডি ব্লকের যাদের আমরা চিনি স্ক্যান্ডেনিয়াম থেকে জিঙ্ক পর্যন্ত যাদের আমর
আনফরচুনেটলি বা ফরচুনেটলি এই দুইজন কিন্তু আমাদের অবস্থান্তর না মাঝখানের আটজন অবস্থান্তর হ্যাঁ আলাদা করে হিসাব করে মনে রাখার দরকার নাই ব্যাখ্যা মনে রাখা লাগবে না যা জেনে রাখেন স্ক্যান্ডিনেভার জিঙ্ক অবস্থান্তর না বাকিরা কিন্তু অবস্থান্তর আমরা এগুলো জানি সবাই মোটামুটি জানার কথা পড়লে অল্প একটু ডি ব্লক নিয়ে আমি আর খুব বেশি আলোচনা করব না নর্মালি ডি ব্লকে ব্যাখ্যামূলক আলোচনা থাকে কীভাবে রঙিন রোগ গ্রহণ করে ক্রিস্টাল ফিল্ড এফেক্ট সিএফি হ্যাঁ কিছু হচ্ছে ডি জেনারেট অরবিটাল যার সমান শক্তির অরবিটাল কিছু হচ্ছে এরপরে শক্তি বেড়ে যায় নিচের চলে যায় কিছু হ্যাঁ নিচেরটাকে বলে টি টু জি উপরেরটাকে বলে ইভেন গ্যারেট বা ইজি সেট এগুলো আপাতত মেডিকেলের জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বা রিভিশন ক্লাসে আমার অ্যাড করতে মনে হয় না কারো যদি পড়তে ইচ্ছা করে পড়ে নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা এইখান থেকে একটু আলাপ আলোচনা করি লিগেন্ডের ব্যাপারে যদি একটু কথা বলতে চাই আমি লিগেন্ডের ব্যাপারে যদি আমি একটু কথা বলতে চাই লিগেন্ডের মধ্যে দুর্বল লিগেন্ড এবং সবল লিগেন্ড বলে একটা কথা আছে কি আছে দুর্বল লিগেন্ড সবল লিগেন্ড দুর্বল লিগেন্ড তারা এরা হচ্ছে হ্যালোজেনের যেসব লিগেন্ড আছে আমার তারা হচ্ছে দুর্বল লিগেন্ড এবং আমার আরেকটা দুর্বল লিগেন্ড আছে পানি এ বাদে যত লিগেন্ড আছে এর বাদে আর কারা কারা লিগেন্ড আমার আছে এর বাদে আমার হচ্ছে এন এইচ থ্রি আছে এর বাদে আমার হচ্ছে সি এন মাইনাস আছে এর বাদে আমার আরও কি আছে আমার হচ্ছে আরো কপা কার্বন মনোক্সাইড এখানে একটা মাইনাস থাকবে মাইনাসটা কিন্তু অক্সিজেনের উপরে খেয়াল রাখবে এত এত বড় করে দিছি বোঝাই যায় আচ্ছা হ্যাঁ এরা কিন্তু আমার কি লিগেন্ড শক্তিশালী লিগেন্ড কথা হচ্ছে ভাইয়া আমরা এই ছকটা থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন পাই পরীক্ষায় শর্টকাট দিয়ে আমি বোঝায় দিই সবার আগে আমরা তাকাবো কার দিকে তাকাবো যে জটিল আয়নটা সৃষ্টি হয়েছে তার সন্নিবেশ সংখ্যা কত ছয় সন্নিবেশ সংখ্যা হইতে পারে চার হইতে পারে দুই হইতে পারে এটার আগে সবার দিকে তাকাবো যদি সন্নিবেশ সংখ্যা দুই হয় তার মানে এসপি যদি সন্নিবেশ সংখ্যা চার হয় সংকরায়নের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এসপি থ্রি একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে আ এইখানে এইখানে একটা ব্যতিক্রম পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে পরে আমরা আলাপ আলোচনা করব এই দুইটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট এই দুইটা একটু ডিফারেন্ট খেয়াল লাগবে সন্নিবেশ সংখ্যা চার কিন্তু এখানে হচ্ছে এসপি টু ডি এখানে থ্রিতে যায় না হ্যাঁ যে বলে না কেমিস্ট্রি মানে এক্সেপশন ওয়ান অফ দেম আচ্ছা এগুলো একটু দেখে নেবেন জাস্ট জেনে রাখবেন যে এই টাইপের যোগগুলো এটা মনে না রাখলেও চলবে এটা কপার এমন এটা কপার আর অ্যামোনিয়া যেটা আছে সেটা মনে রাখলেও চলবে সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আমরা সবার আগে কোর্ট কোন দিকে তাকাইলাম কোয়ার্ডিনেশন নাম্বারের দিকে সেইখান থেকে আমরা শঙ্করণগুলো বাই করলাম এইখানে কোনো এক্সেপশন নেই যখন ছয় হবে আমার কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার তখন ডি টু এসপি থ্রি বা এসপি থ্রি ডি টু এটা কনফার্মলি হচ্ছে বাট ভাইয়া প্রশ্ন হচ্ছে কখন ডি টু আগে আসতেছে কখন এস মানে ডি টু পরে যাচ্ছে খেয়াল করে দেখেন যেখানে ডি টুটা আগে সেখানে আমার অ্যামোনিয়া আছে যেখানে ডি টুটা পরে সেখানে আমার ফ্লোরাইড আছে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা দুর্বল লিগেন্ট তার মানে এখান থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যদি আমার লিগেন্টটা দুর্বল হয় তার মানে ডিটা পরে চলে যাবে বাট যদি লিগেন্টটা শক্তিশালী হয় সেটা শক্তি দিয়ে পাওয়ার খাটায় হচ্ছে অবৈধভাবে ডি টুটাকে আগে নিয়ে আসা পড়বে ঠিক আছে আমার সন্নিবেশটা জাস্ট মুখস্থ রাখা লাগতেছে ছয়ের জন্য ডি টু এসপি থ্রি এটা আমার জাস্ট মুখস্থ রাখতে হচ্ছে এরপরে আমরা লিগেন্ট দেখব শক্তিশালী না দুর্বল সেইটা অনুযায়ী আমরা বোঝাই দিব যে এসপি থ্রি থ্রি ডি টু হবে কি হবে না ঠিক আছে লিগেন্ট থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে ডিরেক্টলি সো সেটা হচ্ছে পরের ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমরা দেখে নিব বাট আর এইখানে চৌম্বকের মধ্যে একটা একটাই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এক্সেপশনাল আছে অনেক সময় মিমসের মধ্যে বলে না ফাইন্ড দ্য ক্যাট অনেকগুলো হাসির ছবি থেকে একটা ডাক খুঁজে বের করতে মানে একটা ক্যাট খুঁজে বের করতে হয় হ্যাঁ এরকম ব্যাপার যে দেখেন সবগুলো হয় ডায়া চুম্বকীয় প্যারা চুম্বকীয় ডায়া চুম্বকীয় একটা বা দুইটা হচ্ছে আমরা পাচ্ছি দুর্বল চুম্বকীয় পরীক্ষা দিয়ে যেতে পারে বলা যায় না সাদের চোখে হঠাৎ করে লেগে গেলে আমরা কি করব বলেন মানে প্রত্যেক মেডিকেল এক্সামে কিছু ইউনিক প্রশ্ন থাকে যদি এখান থেকে দিয়ে দেয় কিছু তো করার নাই আচ্ছা আমরা একটু সামনে যাই একটু সামনে যাই ডি ব্লকের যে বর্ণগুলো নট দ্যাট মাছ ইম্পর্টেন্ট বাট আমি নিয়েছি কেন এই যে দেখেন যে যেগুলো হচ্ছে আমার একটু বেশি বেশি জারণ মান দেখায় ক্রোমিয়ামের হায়েস্ট জারণ মান কত প্লাস সিক্স ম্যাঙ্গানিজের কত প্লাস সেভেন আয়রনের কত প্লাস সিক্স এই তিনটা একটু মনে রাখবো আমরা আর কয়েকটা আমরা চাইলে মনে রাখতে পারি যেমন হচ্ছে স্ক্যান্ডিনিয়াম বর্ণহীন জিঙ্ক বর্ণহীন দেখছেন দুইটাই হচ্ছে আমাদের কেন বর্ণহীন হয়েছে কেন ওরা কিন্তু অবস্থান্তর না লজিক মিলছে লজিক মিলে গেছে আর মাঝখানে হচ্ছে আমরা আয়রনটা মনে রাখতে পারি ম্যাঙ্গানিসটা মনে রাখতে পারি এগুলো মনে রাখলে রাখলে না রাখলে নাই খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না বাট পরীক্ষায় আসতে পারি কিছু করার নাই
ওইটা থেকে একটু আগাই দেন আমার টেকনিকটা আমি লাস্টে দেখায় দেব লাস্টে মানে এই টপিকের লাস্টে আর কি দেখেন এখানে কিছু ধর্মের কথা বলা আছে আর এই যে জেনে রাখো যেটা পড়ে নেবেন ঠিক আছে এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে ধাতুর প্রশ্নটা আসছিল একবার সরি অধাতুর প্রশ্নটা যে টোটাল অধাতু কতটা আঠারোটা ঠিক আছে জেনে নেবেন আচ্ছা সামনে যাই আমরা মোটামুটি এখান থেকে কিছু ছোটখাটো প্রশ্ন আসতেছিল যেমন এই যে সালফার এস এইট হিসেবে থাকে আবার ফসফরাস যদি জিজ্ঞেস করে পি ফোর হিসেবে ফসফরাস থাকে একটু বড় করে দেখাই একটু বড় করে দেখাই দেখেন দেখেন গণনাঙ্ক সবগুলা লাগবে না ঠিক আছে যেগুলো দাগানো আছে সেগুলো একটু পড়ে নেবেন হ্যাঁ সব লাগবে না যদি এতদিন না পড়ে থাকেন এখন পড়ার কোনো দরকার নেই যদি এতদিন না পড়ে থাকেন পড়ে রাখলে রিভিশন পড়ে রাখলে রিভিশন ঠিক আছে এবার আমরা একটু সামনে যাই মোটামুটি এখান থেকে আর তেমন কিছু নাই যা আছে সব সামনে এই টপিকটা এই জন্য আমি বই থেকে নিয়ে আসছি এই যে এইগুলা যেগুলো প্রশ্নের মধ্যে কিছু আয়নীকরণ শক্তি কিছু ইলেকট্রনা শক্তির মান দেওয়া আছে তেরোশো চোদ্দ চোদ্দশো দুই এই যে বরুণের হচ্ছে আটশো তারপর হচ্ছে বেরিলামের আটশো নিরানব্বই এগুলা ভাইয়া একটু কষ্ট করে পড়ে রেখেন যারা এতদিন পড়েন নাই তারাও একটু পড়ে রেখেন ঠিক আছে এগুলো একটু গুরুত্বপূর্ণভাবে আসতে পারে ঠিক আছে একটু মনে রাখেন আর এই যে ইলেকট্রনা শক্তির কম একটু ব্যতিক্রম হয় যে মানে ব্যতিক্রমগুলো যত ব্যতিক্রম আছে আমি এখন সব ব্যতিক্রম আপনাকে বুঝায় বুঝায় পড়ানোর সময় আমার নাই বাট এইখানে কিন্তু অনেক ব্যতিক্রম আছে ভাইয়া ব্যতিক্রমগুলা আমরা জানি মার্ক করে করে আমরা সবাই পড়ি সেই ব্যতিক্রমগুলো আমরা একটু দেখে ফেলবো আর তরিত ক্রিয়ান্ত কথার একটা ছন্দ আছে এটা আশা করি সবাইকেই সবার পারা উচিত হুম সেটা হচ্ছে সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন সালফার তাছাড়া সালফার ফ্লোরিন ঠিক আছে আর এটার উপরে হচ্ছে ফ্লোরিন সোডি আর নাইট্রোজেন ওয়েট মিনিট ঠিক আছে দেখেন এবার দেখেন আমাদের হচ্ছে ক্লোরিনের কত ক্লোরিনের হচ্ছে আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট এটা আসছে কিভাবে আমি আরেকটা টেকনিক দেখাচ্ছি সবাই মনে রাখবেন সোডিয়ামের হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন কত জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান থেকে জাস্ট একটু কম এখানে বাড়বে কত ভাইয়া এখানে বাড়বে হচ্ছে আমি তো দেখাই দিই এখানে কত করে বাড়ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে প্রতি ক্ষেত্রে বাড়ছে এখানে এখান থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে কমছে বা এই পাশ থেকে বাড়ছে একই কথা আর এখানে জিরো পয়েন্ট থ্রি করে বাড়বে ওয়ান পয়েন্ট টু আরও জিরো পয়েন্ট থ্রি বাড়বে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আরও জিরো পয়েন্ট থ্রি বললে ওয়ান পয়েন্ট এইট আরও জিরো পয়েন্ট থ্রি বললে টু পয়েন্ট ওয়ান ঝামেলা হবে এখানে এসা সালফার ব্যাটা হচ্ছে বলবে যে না আমার তো জিরো পয়েন্ট থ্রিতে হবে না আমার লাগবে জিরো পয়েন্ট ফোর তো ও কী করবে টু পয়েন্ট ফাইভ হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট ফোর বাড়লো আমার এখানে আর দেখেন এরপরে ক্লোরিনের জন্য আমার সমান সমান করার জন্য অনেক সময় এক হাজার পঁচাত্তর টাকা হইলে দোকানদার যদি চায় এক হাজার পঁচাত্তর টাকা আপনি বলেন না ভাই সমান সমান রাখেন এক হাজার রাখেন তো ক্লোরিনও বসে আমার সমান সমান দিয়ে দেন আমি থ্রি পয়েন্টও এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বার্স কত বাড়ছে না বাড়ছে মনে রাখার দরকার নেই ক্লোরিন হচ্ছে সমান সমান নিয়ে নিছে থ্রি পয়েন্ট ঠিক আছে আলফা থ্রি পয়েন্ট বা আলফা ফোর পয়েন্ট ওইখানে বলতে পারি আমরা আচ্ছা সামনে হচ্ছে আলফা ফাইভ পয়েন্টও আসবে তো মোটামুটি এগুলো হচ্ছে তরিত মানে কিছু তরিত ত্রিনাত্ব কথা মনে রাখার টেকনিক একটু সামনে যাই আমরা একটু সামনে যাই এখানে তেমন কিছু ওটা লাগবে না এইটুকু 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 জেনে নাও জেনে নাও জেনে নেন মানে সবাই জেনে নেন ঠিক আছে পড়ে নেবেন ঠিক আছে এখান থেকে পড়ে নেবেন দেখেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে কোনটা কোথায় ব্যবহার করে অপটিক্যাল ফাইবারের প্রথম উপাদান রূপে যে সিলিকন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা এইসব জিনিসপাতি একটু দেখে নেবেন আচ্ছা এবার একটু আমরা সামনে যাই আমি এটা টেকনিক দেখাবো আমি খুব একটা এমসি মানে প্র্যাকটিস করাইতে পারবো না টেকনিকে আমি জানি হ্যাঁ বাট এই টেকনিকটা কেউ যদি অ্যাপ্লাই করতে পারেন তার কাজে দিবে দেখেন তো বাম থেকে ডানে গেলে কমতেছে কারা কারা ধাতব ধর্ম কমতেছে বাম থেকে ডানে ঠিক আছে পারমে ব্যাসার্ত কমতেছে বাম থেকে ডানে আর বাম থেকে ডানে কী কমতেছে ক্ষারকীয় ধর্ম কমতেছে বাম থেকে ডানে ঠিক আছে দেখেন তিনটা দুইটা রাশ তার মানে আকার ভারতীয় ধর্ম এদের ক্ষেত্রে আমার একটা ডায়াগ্রামটা হচ্ছে অনেকটা এরকম ঠিক আছে আর বাকি যারা আছে বাকি সব মানে যত মেইন মেইন আয়নীকরণ শক্তি ইলেকট্রনা শক্তি তরিচিনাতকতা জোজ্জতা চারণ ক্ষমতা যত আছে সবকিছু হচ্ছে কি বাম থেকে ডানে গেলে বাড়বে তাদের ক্ষেত্রে আমার ছকটা হচ্ছে এরকম ঠিক আছে নর্মালি এই আপনি এই ফিগারটা কল্পনা করে 
আপনি এমসি কি অ্যান্সার করতে পারবেন প্র্যাকটিস আমার কাছে কয়েকটা এমসি দেওয়া দেখানোর সময় থাকলে আমি দেখাই দিতাম বাট লাস্ট মোমেন্টে এত কিছু আসলে প্যারা খাওয়া দরকার যে যেমনি শিখছেন অমনি শিখবেন বাট মনে রাখতে চাইলে মনে রাখতে পারেন যে হ্যাঁ এইভাবে দিয়ে ছোট হচ্ছে আপনি চিন্তা করতে পারেন চোখ বন্ধ করে চিন্তা করবেন এইভাবে ছোট হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে এইভাবে বড় হচ্ছে তার মানে ওইগুলো ছিল বড় হয় আপনি এইভাবে করে অ্যান্সার করতে পারবেন নর্মালি হচ্ছে এভাবে মনে রাখা যায় এমসি কেউ এভাবে খুব দারুণভাবে মিলানো যায় বাট অ্যাকচুয়ালি এখন আসলে এগুলো দেখানো টাইম নেই আচ্ছা একটু সামনে যাই বন্ধন সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা আমরা চলে আসছি বন্ধনে সব করা লাগবে না যে সব বন্ধন আমরা বই থেকে আপনারা যা যা পড়ছেন সেগুলো তো পড়বেনই প্লাস আমি যে জায়গাগুলো দেখায় দিচ্ছি একটু ভালো করে আরেকবার দেখে নিবেন ঠিক আছে দেখেন তো সিংমা বন্ধনের কারা কারা হচ্ছে সামনাসামনি সিংমা বন্ধন গঠন করতে পারে এস এস সিংমা বন্ধন হইতে পারে এস পি হইতে পারে পি পি হইতে পারে ঠিক আছে এগুলো কিন্তু সিংমা বন্ধন হইতে পারে আর দেখেন এস অরবিটাল আর শঙ্কর অরবিটাল ছাড়া এস অরবিটাল আর শঙ্কর অরবিটাল ছাড়া যা কি যারা আছে তারা হচ্ছে পাই বন্ধন ঘটায় তার মানে এ দুজন লো পাই বন্ড খেয়াল রাখবেন এস অরবিটাল আর শঙ্কর অরবিটাল কোনো পাই বন্ধন দেখায় না হ্যাঁ একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখবেন পাই বন্ধন দুর্বল কেন দুর্বল কারণ সেটা দ্রুত ভেঙে যায় ভেঙে যাওয়া দ্রুত মানে কি সে সক্রিয় বেশি দেখেন সে তুলনামূলক বেশি সক্রিয় আর এদিকে দেখেন সিংমা বন্ধন তুলনামূলক কম সক্রিয় এটা কিন্তু খেয়াল রাখা লাগবে ঠিক আছে সকল একক বন্ধন সিংমা বন্ধন দ্বারা এই ছবটা একটু হালকা পাতলা দেখে নেবেন তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ না এই জায়গাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই রেঞ্জগুলো মনে রাখবেন কত পার্সেন্ট হয় এটা একটু দেখার ট্রাই করবেন না দেখতে পারলে সমস্যা নাই তবে এই পার্থক্যগুলো থেকে আমাদের আইডেন্টিফাই করে হচ্ছে এই মানে তার বিপরীতে আমার যেটা আছে সেটা সমযোজী নাকি পোলা সমযোজী বা কত কি সেটা একটু গুরুত্বপূর্ণভাবে জানা লাগবে স্লাইডটা পড়ে নেবেন আমি স্লাইড দিয়ে দিব ঠিক আছে আমি আর এখান থেকে বিস্তারিত বুঝাইলাম না অলরেডি ক্লাস অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে ওদের চারও পড়াইতে হবে পাঁচও পড়াইতে হবে সামনে গেলাম শঙ্করণের দুটা টেকনিক আমরা জানি মানে শঙ্কর নির্ণয়ের একটা সূত্র আছে দুইটা সূত্র আছে মূলত একটা মেইন সূত্র আর একটা হচ্ছে সাব সূত্র আর মুক্ত জুড়ে ইলেকট্রন নির্ণয় একটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে যদি বলে আমরা হচ্ছে সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন ইলেকট্রন মুক্ত জোর নির্ণয়ের সময় আমরা মাইনাস করি এক দুজি পরমাণু ঠিক আছে মাইনাস করি মুক্ত জোরের সময় আমি কি করি মাইনাস মানে যে কয়টা এক দুজি মৌলের সাথে যুক্ত আছে সে কয়টা আর সাথে হচ্ছে প্লাস মাইনাস চার্জ ধনাত্মক চার্জ চার্জ হলে মাইনাস হবে আর ঋণাত্মক চার্জ হলে প্লাস হবে মানে উল্টাটা হবে এটা হচ্ছে নর্মালি এটার ক্ষেত্রে খাটে ঠিক আছে নর্মালি হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে এই টুলটায় কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে আমি জানি না আর এইটা হচ্ছে মুক্ত জোর ইলেকট্রন নির্ণয় পদ্ধতি আমরা হচ্ছে যদি প্র্যাকটিস করতে চাই আপনি করতে পারেন এখন প্র্যাকটিস করাচ্ছি না আমি নর্মালি ক্লাসে প্র্যাকটিস করাই আর সংক্রমণের একটা হচ্ছে সার্বজনীন সূত্র সার্বজনীন সূত্র কি সিগমা বন্ধন প্লাস লোন পেয়ার টোটাল কয়টা আছে সেটা দেখা লাগবে এই জন্য সবার আগে কি করা লাগবে সবার আগে আমার গাঠনিক সংকেত আঁকা লাগবে ঠিক আছে গাঠনিক সংকেত একে দেখা লাগবে আর যদি মুখস্থ থাকে তাহলে তো থাকলোই এটা হচ্ছে একটা আর একটা হচ্ছে এই সেম সূত্রটাই সেম সূত্রটাই যোজ্যতা ইলেকট্রন একই তো কথা সর্বশেষ কক্ষপথ ইলেকট্রন বা যোজ্যতা ইলেকট্রন একই কথা এখানে জাস্ট প্লাস হয়ে যাবে এক দুজন বলো প্লাস মাইনাস চার্জ এটা দিয়ে হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের যেসব অক্সাইড গুলো আছে সেগুলা আর অর্গানিক কম্পাউন্ড এদের একটা নির্ণয় করা যায় না এদের নির্ণয় করার জন্য সার্বজনীন সূত্র লাগে কারণ ভাইয়া আমি যেহেতু প্র্যাকটিস করাবো না তবু আমি দেখালাম সূত্র কেন কারণ এই সূত্রগুলো থেকে আপনারা যা যা শিখে আসছেন সেগুলো এখন একটু প্র্যাকটিস করে ফেলবেন বই খুলবেন বই খুলে চোখের সামনে যেটা পাবেন এন এস থ্রি পাবেন এইচ টু এস পাবেন এইচ টু ও পাবেন সালফার ডাইঅক্সাইড পাবেন সালফার ডাইঅক্সাইড পাবেন কার্বন ডাইঅক্সাইড পাবেন এগুলো একটু একটু দেখে নিয়ে প্র্যাকটিস করে নেবেন বা একটু জেনে মানে কয়েকটা দেখলে জাস্ট সূত্রটা মনে থাকবে পরীক্ষায় আসলে আপনি পারবেন হুট করে আর আঁকার আকৃতির ব্যাপারে আমি ডিসকাশনে আসি নাই কেন ডিসকাশনে আসি নাই আপনাদের এই যে স্লাইডটা দেওয়া হবে ওই স্লাইডের সাথে হচ্ছে আঁকার আকৃতির একটা শিট আমি লিঙ্ক করে দিব ওইটা হয়তো আজকে রাত্রে ভিডিও আপলোড হবে কালকে হয়তো আমি করে দিব সেটা হচ্ছে মানে পাবলিকেশনসে পাঠাইছিলাম সেখান থেকে এখনো আসে না আচ্ছা ওই শিটটা পড়ে নেবেন ঠিক আছে আজকে আমি দেওয়ার ট্রাই করবো একসাথেই আচ্ছা ওই শিটটা পড়ে নেবেন ওই শিটে হচ্ছে দেখবেন যে সবগুলো সাজানো আছে বা যার যার কাছে যে সহায়ক বই আছে কিংবা হচ্ছে হাজার নাকসারের বই হচ্ছে কয়েকটা জায়গায় আকারগুলো একটু বলা আছে আকারগুলো একটু একটু দেখে নেবেন ঠিক আছে ফাজানের নীতি আমরা জানি ফাজানের নীতি থেকে আমরা কি জানি এখানে হচ্ছে এনায়ন বড় হলে
चार्ज बेसि हम चार्ज बेसि हम कि डि और एफ अरबिटल जो थे समझुजी धर्म तरह की तरह हम द्रव्यता कम द्रव्यता गलनाक स्फुटनाक तरित परिवाहिता सबकिछ की कम पलारायण जो बेसि तुम्हारे कमे जाए ठीक है तो एक मन रखबें एन परीक्षार प्रश्न घूरे दीते प्रश्न कर पोलारायण कम हार शर्त उल्टा पोलारायण कई गुलाक्ट परीक्षार प्रश्न आसते पोलारायण क्या पोलारायण क्या देखा जाए समुजुजी देखा जाए ना भैया आयनिक वैशिष्ट करी समुजुजी वैशिष्ट क्या देखा जाए आयनिक जो देखा जाए ठीक है समजुजी जो वैशिष्ट देखा जाए भैया पोलारिटी आंशिक ऋणात्मकता आंशिक धनत्मकता पढ़ा ना अधिक तरतकता हम एक टेने नए आंशिक धनत्मक आंशिक धनत्मक प्रान सृष्टि है वोट तो पोलारिटी क्या क्षेत्र हित पानी क्षेत्र हित एमोनियार क्षेत्र हित ओगला क्योंकि पोलार जौग कारा पोलार जौ है समझुजी बंधने थका जौ गा एगो एक ख्याल रखे ठीक है एग्ला क्योंकि बेसिक कथा बार्ता बेसिक कल आलोचना ना पाले क्योंकि पर आटका जाए सूत्र देख लैटन आकार बड़ लगे ना छोट लगे कैटन छोट लगे छोटर आकार एरक मैंने देखे आसल पोलारायण ब द्रव्यता बेसि मेडिकल बोझा उचित अच्छा सामने जाए कण सम्पर्क हम कण सम्पर्क हम लीमा बेलर बस मैगनेशियम, 
তাদের মধ্যে কি দেখা যায় কর্ণ সম্পর্ক থেকে যেমন ধর্মের কিছু মিল টিল দেখা যায় এগুলা হচ্ছে কর্ণ সম্পর্ক থেকে বইয়ের মধ্যে নিচে কিছু পয়েন্ট আছে দেখবেন আমি পয়েন্টগুলো আনতে ভুলে গেছি আমার হুট করে মনে পড়ছে পয়েন্টগুলোর কথা বই থেকে পয়েন্টগুলো একটু দেখবেন যে কোন মানে কি কি সব ধর্মের মিল পাওয়া যায় কি ধর্মের কিছু ব্যাপার দেখবেন বইয়ের মধ্যে চারটা পাঁচটা পয়েন্ট আছে পয়েন্টগুলো দেখে নেবেন সামনে যাই ভেন্ডার ওয়ালস বল আমরা আবার হচ্ছে আমাদের বইয়ে চলে যাব ভেন্ডার ওয়ালস বল হচ্ছে আমরা সবগুলোর ব্যাপারে পড়াশোনা করবো না আমরা হচ্ছে কয়েকটার ব্যাপারে পড়ব বলের নামগুলো সবার আগে পড়তে হবে বন্ডিং বল নন বন্ডিং বল হতে পারে মূলত নন বন্ডিং বলগুলো আমাদের পড়াশোনা ঠিক আছে আমি জানি না কতটুকু স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে আমি জানি না কতটুকু স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে ক্যামেরায় বাট এই ছকটা যতগুলা স্টার পসিবল হয় ততগুলা স্টার দিয়ে রাখবেন এখানে আমার বোঝানোর কিচ্ছু নাই পড়বেন কি জিনিস খালি এই দুইটা জিনিস পড়বেন শক্তির মাত্রা কত আর হচ্ছে আমার আকর্ষণ শক্তি মানে বলে নাম কি এগুলা পড়বেন ব্যাস নাথিং আর কিচ্ছু লাগবে না আর এখান থেকে হচ্ছে মোটামুটি লাগবে না কিছু লন্ডন বল যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যে হয় সেটা তো জানেনি সবাই নিষ্ক্রিয় গ্যাস গুলো আছে লন্ডন বল বা বিস্তারণ বল দিয়ে হচ্ছে সংযুক্ত থাকে বা কোনটা কিছু হাইড্রোজেন বন্ধুতা একটু ভালোই গুরুত্বপূর্ণ হাইড্রোজেন বন্ধনটা মোটামুটি ভালো মতোই গুরুত্বপূর্ণ হাইড্রোজেন বন্ধনের ব্যাপারটা হচ্ছে কি আন্ত আন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন দেখা যায় অন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন দেখা যায় অন্ত আনবিকের উদাহরণগুলো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্যালিসাইলিক অ্যালডিহাইড স্যালিসাইলিক অ্যাসিড ঠিক আছে এগুলো একটু ভালোভাবে পড়ে নেবেন অর্থোনাইট্রোফেনল অর্থোনাইট্রোফেনল এগুলো একটু ভালো করে দেখে নেবেন আচ্ছা আর আন্ত আনবিক আকর্ষণ বলতে কারা হয় আমরা জানি হ্যাঁ সেগুলো হচ্ছে দেখে নেবেন হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড ফেনল এগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় আর এই শক্তিমত্তাটা আরেকটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেখেন পর্যাবিত ধর্মের পড়াশোনা শেষ এবার আমরা হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন নিয়ে আমরা হচ্ছে একটু পড়াশোনা করব কি নিয়ে পড়াশোনা করবো রাসায়নিক বন্ধন নিয়ে আমরা হচ্ছে একটু পড়াশোনা করবো এখানে হচ্ছে আমাদের দেখেন আমাদের হচ্ছে গ্রিন কেমিস্ট্রির জন্য বারোটা নীতির কথা এখানে বলা হয়েছে আমরা বারোটা নীতিকে একটু টেকনিক দিয়ে মনে রাখবো কি টেকনিক দিয়ে মনে রাখবো দেখেন আমি যদি টেকনিকটা লিখতে চাই এ বি সি ডি ই এফ এ বি সি ডি এফ আর নিচে থাকবে আমাদের পিএইচ পিএইচ তো আমরা সবাই জানি কি ঠিক আছে মনে রাখবো হচ্ছে এইচ দিয়ে আমরা মনে রাখবো হ্যাজার্ড न्यूनतम इकोनमिर कथा बोलातम डी এই ডি দিয়ে আমরা কি মনে রাখবো জানেন ডি দিয়ে মনে রাখবো হচ্ছে আমরা ডেরিভেটিভ আচ্ছা আচ্ছা সরি উপজাত ভুলে গেছিলাম এটা হচ্ছে ডি দিয়ে মনে রাখবো হচ্ছে ডেরিভেটিভ বা উপজাত মনে রাখবো ঠিক আছে সি দিয়ে মনে রাখবো হচ্ছে কেমিক্যাল সি দিয়ে মনে রাখবো হচ্ছে কেমিক্যাল আর বি দিয়ে কি মনে রাখবো বি দিয়ে মনে রাখবো হচ্ছে বায়োডিগ্রেডেবল বায়োডিগ্রেডেবল মানে কি আমরা জানি পচনশীল বা পচনযোগ্য আর এ দিয়ে মনে রাখবো কি অ্যাক্সিডেন্ট এবার আমরা সবগুলো একটু বসাই এখানে দেখেন বর্জ্য পদার্থ প্রিভেন্ট ওয়েস্ট হ্যাঁ তো আমরা হচ্ছে এখানে পি দিয়ে মনে রাখতে পারি আমাদের পলিউশন ছিল আর প্রিভেন্ট ওয়েস্ট ছিল পি ছিল এখানে ঠিক আছে দেখেন পি আছে আচ্ছা সামনে যাই প্রিভেনশনটা বাদ চলে গেছিলো পলিউশন বলছিলাম আমি পলিউশনও আছে সামনে দেখেন এই যে ইকোনমি ই পাইসি আমরা এখানে ই পাইসি ইকোনমি যে অ্যাটম ইকোনমি ন্যূনতম অ্যাটমিক অ্যাটম ইকোনমি হতে হবে ঝুঁকি এই যে লেস হ্যাজার্ডাস প্রসেস হ্যাজার্ড ঠিক আছে মনে রাখতে হবে এডেন হ্যাজার্ড আচ্ছা এবার আমরা সামনে যাই আর কি কি আছে নিরাপদ কেমিক্যাল পরিকল্পনা সেফ এই যে কেমিক্যাল এখানে কি পেয়েছি সি পাই গেছি আমরা নিরাপদ দ্রাবক বা এই যে সেফার সলভেন্টস ঠিক আছে পিএইচ এটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে এইচ এইচের যে এইচ আছে সেখান থেকে এস দিয়ে মনে রাখতে রাখা গেলে যাইতে পারে বা আমরা দ্রাবক দিয়েও মনে রাখতে পারি যে দ্রাবকটা দিয়ে হ্যাঁ দ্রাবক এইচ এইচ বাদ দিলাম এইচ বাদ দিলাম আমরা দ্রাবক এখানে ডি দ্রাবক ডি দিয়ে মনে রাখতে পারি আর কি আচ্ছা শক্তি দক্ষতা পরিকল্পনা মানে হচ্ছে এনার্জি এফিসিয়েন্সি হ্যাঁ আমরা ই দিয়ে কি জানছিলাম আমরা ই দিয়ে জানছিলাম হচ্ছে ইকোনমি ই দিয়ে আরেকটা আছে এনার্জি কি আছে এনার্জি এফিসিয়েন্সি বা এনার্জি রিনিউয়েবল ফিড স্টক মানে কি নবায়নযোগ্য কাঁচামাল ফিড স্টক আমরা এফ পড়ছিলাম এখানে এফ পড়ছিলাম আচ্ছা ন্যূনতম উপজাতক বা মিনিমাইজ ডেরিভেটিভ ডি আমরা ডি পড়ছিলাম ডেরিভেটিভ ঠিক আছে প্রভাবন প্রয়োগ বা ইউজিং অফ ক্যাটালিস্ট প্রভাবক 
হ্যাঁ সি সিতে আমাদের একটা কেমিক্যাল আর এটা কি গেল আর এটা হচ্ছে তাহলে কি পেলাম ক্যাটালিস্ট ঠিক আছে ক্যাটালিস্ট আর প্রাকৃতিক রূপান্তর পরিকল্পনা বায়োডিগ্রেডেশন ঠিক আছে ডিজাইন ফর বায়োডিগ্রেডেশন বায়োডিগ্রেডেবল আমরা তো পড়ছিলাম একটু আগে বি তে ছিল বায়োডিগ্রেডেবল ঠিক আছে আশা করি হচ্ছে বারোটা পুরোপুরি মুখস্থ হয়ে গেছে সবার আর এবার এবার হচ্ছে আমরা মোটামুটি উপমুখী বিক্রিয়ার কিছু বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে একটু দেখবো দেখেন বিক্রিয়াটা কিন্তু চলমান আছে কখনো সম্পূর্ণ হচ্ছে না সবাই জানি চিহ্নটার ব্যাপারে সবাই জানি মোটামুটি একটু দেখে নেবেন তেমন আর কিছু পড়ানোর দরকার নাই আর এখান থেকে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ভালো মতো দেখবেন আজ সামনে যে এই ছকটা খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর এই যে বিজ্ঞানীর নামগুলা এই অধ্যায় থেকে এর আগের অধ্যায় থেকে বিজ্ঞানীর যত নামগুলা আছে বন্ধনের মধ্যে কিছু বিজ্ঞানীর নাম পাইছি আমরা এখানে কিছু পাবো হ্যাঁ এগুলা সবগুলা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখা লাগবে দেখেন বিক্রিয়ার হার বিক্রিয়ার হার ধুবুকের মধ্যে ওদের নির্ভরশীলতার পার্থক্য আছে দেখেন বিক্রিয়ার যে হারটা সে ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে সে তাপমাত্রার উপরও নির্ভর করে তার মানে হি ডিপেন্ডস অন বা ইট ডিপেন্ডস অন হচ্ছে টেম্পারেচার অ্যান্ড অলসো কনসেনট্রেশন বাট বিক্রিয়ার হার ধুবুকটা কেবলমাত্র এবং কেবলমাত্র তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে তাপ হারির ক্ষেত্রে একরকম তাপ হারির ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়াইলে হার ধুব মানে হারের বৃদ্ধি পায় আর তাপ তাপ উৎপাদের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়াইলে কমে সেটা পরের ব্যাপার বা সেটা অগুরুত্বপূর্ণ বাট এইখানে নির্ভরশীলতা কী কিসের উপর করে তাপমাত্রার উপর করে এখান থেকে তেমন কিছু লাগবে না এই যে বিক্রিয়ার ক্রম যেগুলা এখান থেকে আমরা কি মনে রাখবো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলে হাজারে সারের বইয়ের বিক্রিয়া তুলে দিবে এইটুকু আগে আমাকে বিশ্বাস করে মেডিকেল প্রিপারেশনে অনেক কিছু চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে হয় এটুকু আগে আমাকে বিশ্বাস করেন যে প্রশ্ন আসলে হাজারে সারের বইয়ের এক্সাম্পল তুলে দিবে এইবার আমরা মুখস্থ করব হচ্ছে যেটা এখন তো ক্রমের আপনাদের তো ক্রমের হচ্ছে থিওরি পড়া শেষ করা যাবে না মেডিকেলে পড়ানোর দরকারও নাই যেটার মধ্যে প্রভাবক দেওয়া থাকবে সেইটা শূন্য ক্রম গেল একটা এরপরে মূল সংখ্যার যোগ ফল উৎপাদের মূল সংখ্যা যতগুলা তার ক্রম তত দেখেন 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 আমি দেখাই এন ইজ ইকাল টু ওয়ান দেখেন প্রথম ক্রমের যে বিক্রিয়াগুলো আছে মূল মূল সংখ্যা হচ্ছে আমার একটা পরমাণু আছে ঠিক আছে গেল এবার এবার দেখেন মূল সংখ্যা হচ্ছে এক দুই মূল সংখ্যা হচ্ছে দুই এটা একটু ব্যতিক্রম এখানে টু এন্ড টু ও ফাইভ আছে এটা একটু কষ্ট করে মনে রাখবেন আর বাকিগুলো দেখেন দুইটা মোল করে আছে দুই মোল করে আছে তার মানে তাদের ক্রম হচ্ছে দুই এখানে দেখেন তিন মোল করে আছে টু এন ও প্লাস ও টু তিন মোল আছে তার মানে ওর ক্রম হচ্ছে তিন ঠিক আছে এগুলো একটু এই যে এখানে দেখেন তিন মোল এখানে একটা ব্যতিক্রম পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে পরীক্ষায় দিলে দিল না দিলে দেয় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না সামনে যাই আমরা প্রভাবক সামনে যাবো এখন আমরা হচ্ছে প্রভাবক পড়ব প্রভাবকের এই ছকটা পড়ার আগে আমরা হচ্ছে একটু সামনে যাই আগে এই ছকটা পরে পড়বো আগে আমরা প্রভাবকের থিওরি পড়ে নিই এই ছকটা পরে পড়বো আগে হচ্ছে প্রভাবকের থিওরিটা পড়ে নিই ওইটি মিনিট প্রভাবকের ব্যাপারে যদি আমরা পড়াশোনা করতে চাই কি পড়াশোনা করতে হবে কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা সবাই জানি ও হচ্ছে বিক্রিয়া শুরু করতে পারে না শুরু করে না শুরু করে না বিক্রিয়ার কি করে ও ও হচ্ছে আমাদের হচ্ছে সক্রিয় শক্তি যেটা আমাদের সক্রিয় শক্তি কমায়া দেয় যার ফলে কি বৃদ্ধি পায় বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায় সক্রিয় শক্তি তো এরকম একটা পাহাড় তাই না তো বিক্রিয়া হওয়ার জন্য তো আমার প্রথমে এই পাহাড়টা টপকাইতে হবে ও কি করে এই সক্রিয় শক্তির মানটা কমায় আমার পাহাড়টাকে ছোট করে দেয় সে কি করে সক্রিয় শক্তির মানটা কমায় আমার পাহাড়টাকে কি করে দেয় ছোট করে দেয় যার ফলে কি হয় সক্রিয় শক্তি কমে যায় আমার বিক্রিয়াটা টপকায় খুব সহজে আমার এখান থেকে এই পাশে বিক্রিয়াটা কমপ্লিট হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা সেই সক্রিয় শক্তি কমায় হার বাড়ায় দেয় কোন প্রভাবক অবশ্যই হচ্ছে ধনাত্মক প্রভাবক পজিটিভ যেটা প্রভাবক আছে যেটা নেগেটিভ প্রভাবক সে কি করবে সক্রিয় শক্তির মান বাড়াবে অ্যাক্টিভেশন ই এ বাড়াবে বিক্রিয়ার হার কি করবে সে কমায় দেবে ঠিক আছে প্রভাব কিন্তু অনেক রকমই হতে পারে দুটো নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করলাম প্রভাব কিন্তু বিক্রিয়া শুরু করে না সেই বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিত থাকে সে বিক্রিয়ার মধ্যে কি করে না সে হচ্ছে সাম্যাবস্থার কোনো পরিবর্তন করে না ঠিক আছে এই কিছু পয়েন্ট আছে বইয়ের মধ্যে প্রভাবক নিয়ে সেগুলো একটু দেখে ফেলবেন ভাইয়া আচ্ছা এইবার আমরা একটু আলাপ আলোচনা করি যে হচ্ছে কোনটা কি প্রভাবক আমি সবগুলা নিয়ে আসছি একটা ছকের মধ্যে ছকটা পড়বেন আর কিছু পড়া লাগবে না মনে রাখবেন ম্যাঙ্গান ইজ মোটিভেশন দিয়ে মনে রাখতে পারেন মোটিভেশন মোটিভেশন মানে কি সামনে আগায় যাওয়ার প্রেরণা দেওয়ার জন্য মোটিভেশন দেওয়া হয় না এমএনও টু মোটিভেশন দিচ্ছে ধনাত্মক সামনে পুশ করতেছে ওটাই বোঝাচ্ছে আর কি ঋণাত্মক প্রভাব
এটা হচ্ছে প্রহন সহায়ক সিলোটি ম্যাম সিলোটি ম্যাম খুব প্রচলিত একটা ছন্দ আমি জানি না আপনারা জানতেন কিনা দেখেন সিলোটি সিলিকন ডাই অক্সাইড আর ম্যাম এম এ এম এম এ এম ঠিক আছে আর প্রহক বিষ ধুলাবালি সালফার সাধু হয়ে আসবা সাধু সেজে আসবা বা এগুলো বলতে পারি আর কি সাধু সেজে আসবা এই ছন্দ দিয়ে মিলা মিলা এই যে আসবা এস আর্সেনিক অক্সাইড এস বি এস বি ওটা অ্যান্টিমনি অক্সাইড যেটা সালফার হাইড্রোজেন সালফাইড হয়ে হাইড্রোজেন সালফাইড আর হচ্ছে আসবা বেরিয়াম সালফেট এই যে বা বেরিয়াম সালফেট আর ধুলাবালি সালফার চূর্ণ সা সা সালফার চূর্ণ আর ধুলাবালি ধু সাধু ঠিক আছে এমনি করে মনে রাখবেন আর কি যেমনি আপনার সুবিধা হয় বাট আশা করি এই যে গুছিয়ে দিছি এটাতে সময় অনেক বেশি সুবিধা হয়েছে সামনে যাই সামনে যাই এনজাইম জৈব প্রভাবক এনজাইম এনজাইমটা কিন্তু হচ্ছে একটা কি বলে এটাকে জৈব প্রভাবক ঠিক আছে এটা কিন্তু এর আগে আমরা যা বলছি তারা কিন্তু অজৈব প্রভাবক বা এটা হচ্ছে কেমিক্যাল ইনঅর্গ্যানিক আর কি বাট এনজাম যেটা সেটা হচ্ছে কি জৈব প্রভাবক সেটা একটু খেয়াল রাখবে আচ্ছা কি কি এনজাইম কি কি কাজ করে আমরা চারটা এনজাম আলাদা করে নিছি বই যারা যারা আছে আমাদের চারটা কোন কাজটা করতেছে সেইটা আমরা একটু জাস্ট জানতেছি আর কি ঠিক আছে দেখে ফেলবেন করে ফেলবেন আর এখানে ইস্টের এনজাইম তিনটা আছে এই যে এই তিনটা হচ্ছে ইস্টের এনজাইম মনে রাখবেন ইস্টের এনজাইম তো আমরা জামাই বলতে পারি জামাই আসলে কেক বানায় বুঝছেন কেক বানাইতে কি লাগে ইস্ট লাগে এভাবে করে মনে রাখতে পারবেন হ্যাঁ যা আর ম এই যে সরি সরি এটা না ডায়েস টেস্ট তো না এই যে এটা ইউরিয়াস আচ্ছা সামনে যাই এবার হচ্ছে আমাদের এই ছকটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করবো আমরা হ্যাঁ এবার এই ছকটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করবো আর ছকটার জন্য আর একটা ছন্দ আছে ছন্দটা হচ্ছে ঋণি ওল্ড পড়ি प्लाटिनम रोडियम ठीक है प्लाटिनम रोडियम स्पर्श प्रिय स्पर्श पद्धति की उत्पादन कर सालफारिक एसिड प्रिय भैनाडियम पेंटाक्साइड 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 और प्लाटिनम प्रिय ठीक है पेंटाक्साइड और प्लाटिनम आशा करी पार्बे छगे प्रथम अंश हो गल समस्त प्रभावन शेष सरि असमसत्व शेष समस्त की प्रोपाइलिन अक्सिडाइजार ठीक है जे देखें प्रोपाइलिन कप आखने देखें तो प्रोपाइलिन अक्साइड शेष एट यूज लागे ना আর বিউটা ডাই ইন দেখেন ছায়া নাইট আছে এখানে ছায়া নাইট নাই নাই একটা ভাইব আছে তাই না ন ন নিকেল 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 একটা ভাইব আছে আবার যে নাই নাই ভাইবের মধ্যে এডিপো নাইট ট্রাইল নাইট ট্রাইল একটা ভাব আছে আবার নাই নাই ভাবের মধ্যে নাইলন নাইলন একটা ভাব আছে দেখছেন নাম থেকে সবগুলো আমাদের লেখা যায় এই চকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা অনেক বেশি প্রশ্ন আসতে পারে আশা করি এখন সবাই পারবে আই উইশ আই উইশ সবার পারা উচিত আচ্ছা সামনে যাই এটা হচ্ছে আমি সবগুলা উৎপাদনের ইগুলা নিয়ে আসছি আর কি একটা সহায়ক বই থেকেই নিয়ে আসছি আমি মোটামুটি উৎপাদনের নাম অ্যান্ড তাপমাত্রাগুলো মনে রাখবেন দেখেন স্পর্শ পদ্ধতি কিন্তু খুব কম চাপ ব্যবহার করা হয় একবারে বলা যায় যে নিম্ন চাপ ব্যবহার করা হয় খেয়াল রাখবেন এখান থেকে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি একটা প্রশ্ন আসছিল একবার আচ্ছা সামনে যাই সামনে যাই মোটামুটি আচ্ছা এটার আলোচনাটা একটু পরে যায় মাঝখানে আমাদের বইয়ের কিছু পড়াশোনা মিস চলে গেছিল সেগুলো তো আবার ব্যাক করিয়ে আচ্ছা এই ছকটা নিয়ে আমাদের আলাপ আলোচনা হয়েছে ছক নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে এবার এই যে সাম্যের বৈশিষ্ট্য খুবই খুবই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে অবশ্যই ইংলিশ টার্মগুলো আমরা পড়ি 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 বাংলা ঠিক আছে ইংলিশ টার পড়ি না ইংলিশ অপশনে দিয়ে দেয় পরে হচ্ছে আমরা মারা খেয়ে যাই এটা কিন্তু ঠিক না স্ট্যাবিলিটি অফ ইকুলিব্রিয়াম বা সাম্যের স্থায়িত্ব ইজি অ্যাপ্রোচেবিলিটি দেন হচ্ছে কি ইনকমপ্লি ইনকমপ্লিটনেস অফ রিয়াকশন মানে বিক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা দেন হচ্ছে কি ইন এফেক্টিভনেস মানে প্রভাবকের ভূমিকাহীনতা অফ ক্যাটালিস্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমরা মোটামুটি হচ্ছে পড়ে ফেলবো এখান থেকে আর তেমন কিছুই লাগবে না কিছুই লাগবে না আমরা একটু সামনে যাই দেখি তো আমার সামনের সাইডে কী আছে প্রশ্ন এটা আসছে কেন আচ্ছা লবণের আর্দ্র বিশ্লেষণ এটা হচ্ছে সামনে পড়ানোর কথা সামনেই পড়াবো আপাতত হচ্ছে আমরা আমি আমার পিডিএফে যাই একটু 
আমার হচ্ছে এলো এলো হয়ে গেছে আর কি সমস্যা নেই এবার হচ্ছে আমরা দেখবো মোটামুটি অ্যাসিড নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো আমরা দেখব কোনটা হচ্ছে শক্তিশালী অ্যাসিড হবে আর কোনটা হচ্ছে আমাদের দুর্বল অ্যাসিড হবে সেটার ব্যাপারে আমরা একটু পড়াশোনা করব কারণ আমরা কিন্তু জানি যে আমাদের কেন্দ্রীয় মূলের জারণ মান যেটা আমাদের যে কেন্দ্রীয় মূল তার জারণ মান তার কি জারণ মান এটা যদি আমার যত বেশি হবে আমার অ্যাসিডটা তত শক্তিশালী হবে কি হবে ভাইয়া কেন্দ্রীয় মূলের জারণ মান যত বেশি হবে অ্যাসিড তত শক্তিশালী হবে সবগুলো জারমান আমরা হিসাব করে বের করতে পারি ক্লোরিনের জারমান কত এখানে ক্লোরিনের জারমান হচ্ছে প্লাস ওয়ান এখানে অক্সিজেনের মাইনাস টু হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেনের প্লাস ওয়ান তার মানে থাকবে প্লাস ওয়ান অক্সিজেনের মাইনাস ফোর অক্সিজেনের কত মাইনাস ফোর হাইড্রোজেনের প্লাস ওয়ান তার মানে নাইট্রোজেনের কত এখানে প্লাস থ্রি অক্সিজেনের মাইনাস সিক্স হাইড্রোজেনের প্লাস টু তার মানে সালফারের কত এখানে প্লাস ফোর অক্সিজেনের মাইনাস তিন দুগুণে ছয় হাইড্রোজেন প্লাস ওয়ান তার মানে নাইট্রোজেন কত হবে প্লাস ফাইভ এখানে অক্সিজেনের মাইনাস এইট হাইড্রোজেনের প্লাস টু তার মানে সালফারে কত হবে প্লাস সিক্স এখানে অক্সিজেনের মাইনাস এইট হাইড্রোজেনের প্লাস ওয়ান ক্লোরিনের হবে কত প্লাস সেভেন তার মানে আমরা এখান থেকে আমরা আমাদের যে জন্ডাট মানে আমাদের যে হচ্ছে ক্রমটা সেটা আমরা বলতে পারি না সাত সবচেয়ে বেশি তার মানে ওর হচ্ছে আমার সবচেয়ে বেশি এভাবে এভাবে করে আমরা হচ্ছে বলতে পারি না ঠিক আছে আশা করি বোঝা গেছে ব্যাপারটা এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া যদি ইকুয়াল ইকুয়াল হয়ে যায় সমান সমান যদি হয়ে যায় যদি সমান সমান হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করব যদি সমান সমান হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করব সেটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন দেখেন যদি সমান হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে কেন্দ্রীয় মৌল যত ছোট তত আমার কি শক্তিশালী অ্যাসিড দেখেন তো এইখানে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কিন্তু আমার প্লাস সেভেন করে আছে আকারের ডায়াগ্রামটা ছিল উপর থেকে নিচে নামলে বারে তার মানে এরকম ছিল এভাবে ছোট ছিল এভাবে বড় ছিল তার মানে ক্লোরিনটা এখানে সবচেয়ে ছোট তার মানে এইচ সিএলও ফোর পাওয়ার এখানে সবচেয়ে বেশি যত ক্লোরিন তত শক্তিশালী মানে কি আর এটা তো পরের মানে আমি হচ্ছে পরের টাকা লিখে ফেলছি এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট যত ছোট তত শক্তিশালী ঠিক আছে তার মানে যত ছোট হবে তত শক্তিশালী হবে আবার যত ক্লোরিন এড করা হবে তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী হবে এটা এটা কার চেয়ে শক্তিশালী হবে যদি এটা হচ্ছে বড় হয় এটা হচ্ছে আরো বড় হয় সিএইচ থ্রি আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই দিলাম সবকিছু মনে থাকে ঠিক আছে আশা করি হচ্ছে জোরটুকু আসতে পারে শর্ট ডিভিশন করাচ্ছি তো আশা করি একটু সমস্যা হবে না কারো এবার হচ্ছে আমার খারকের অম্লত্ব আর অম্লের খারকত্বের ব্যাপারে দেখব ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে ধাতু তার সংখ্যা ধাতু যতগুলো আছে সেই সংখ্যা আর যে যৌগটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি সেই যৌগে ধাতুর জারণ মান যেটা আছে ধাতুর যেটা জারণ মান আছে তাদের গুণ ফলটাই হচ্ছে আমার তাদের খারকত্ব বা অম্ল অম্লত্ব তো আমি আর এত কিছুতে যাচ্ছি না আমি জাস্ট হচ্ছে সবগুলো একটু আলাদা করে আপনাদের জন্য লেখে নিয়ে আসছি এগুলো পড়বেন আশা করি আসে আমার সমস্যা হবে না অম্লের খারকত্ব একই কথা যেটা ধাতু আছে সেটার আমাদের কি সেটার হচ্ছে আমাদের জারণ মান গুণফল কি ওটা সংখ্যা ব্যাস শেষ 
এবার হচ্ছে পিএইচ পেজ স্কেল নিয়ে কথা বলার আগে একটু বই পড়াইতে হবে আমি হচ্ছে বললামই তো বইটা হচ্ছে এলোমেলো হয়ে গেছে আশা করি হচ্ছে সমস্যা হবে না মোটামুটি লবণের আর্দ্র বিশ্লেষণের ব্যাপারে আমরা একটু পড়াশোনা করব লবণের আর্দ্র বিশ্লেষণ কয় রকম হতে পারে ক্যাটায়নিক হতে পারে অ্যানায়নিক হতে পারে এগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত অনেক অনেক থিওরি আছে ঠিক আছে আমি আর এত থিওরি টিউরিতে গেলাম না আমি হচ্ছে আপনাদের একটা ছন্দ লিখে দিচ্ছি যে ছন্দটা আমি লিখে দেবো সেটা হচ্ছে ক্যাটায়নিক আর্দ্র বিশ্লেষণের জন্য আর যে ছন্দটা আমি লিখে দিব না সেটা হচ্ছে অ্যানায়নিক আর্দ্র বিশ্লেষণের জন্য ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন বেশি মোটা হয়ে গেছে কষা ইবনি সিনা জিঙ্কানে কষা দিয়ে হচ্ছে কপার সালফেট ইবনে সিনা দিয়ে হচ্ছে ইবনে এটাতে নাই সিনা দিয়ে হচ্ছে সিলভার নাইট্রেট জাস্ট নাম মিলানোর জন্য হচ্ছে ইবনে সিনা দেওয়া হয়েছে জিঙ্ক দেওয়া হচ্ছে জিঙ্ক ক্লোরাইড এটা পিছনে কারণ আছে পিছনে প্রত্যেকটা রিজন আছে বাট এত আমরা হচ্ছে এত কিছু আলোচনা করতে চাচ্ছি না আর আনে দেওয়া হচ্ছে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট पटाशियम আমার ওই ছন্দবাদ দিয়ে তারা হচ্ছে কি অ্যানায়নিক আর্দ্র বিশ্লেষণ লবণ হ্যাঁ অ্যানায়নিক আর্দ্র বিশ্লেষণ দেখছেন অ্যানায়নিক আর্দ্র বিশ্লেষণ হয় আচ্ছা ঠিক আছে এবার আমরা একটু সামনে যাই বাফারের এক্সাম্পলগুলো একটু পরে নেবেন ভালো করে ভাইয়ারা বাফারের এক্সাম্পল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাফারের এক্সাম্পলটা লাগবে একটু সামনে যাই দেখি আর কি আছে আমি একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি হ্যাঁ আমাদের অলরেডি ক্লাসটা অনেক বড় হয়ে গেছে অ্যাসিডোসিস অ্যালকালোসিস খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসিডোসিস অ্যালকালোসিস খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওই টাইমিনিট আমার কি পিডিএফ সামনে আরও ছিল সব পড়ানো হয়ে গেছে না পিডিএফ এর সব পড়ানো শেষ জাস্ট বইটা শেষ করতে পারলে আমাদের এখন শেষ অ্যাসিডোসিস অ্যালকালোসিস এবং এদের যে প্রভাব অ্যালকালিসিস মানে কি অ্যালকালিটা বেশি হয়ে গেছে মানে কি খারিওটা বেশি হয়ে গেছে আর অ্যাসিডোসিস মানে কি পিএইচটা কম হয়ে গেছে কম দিয়ে আমরা মনে রাখবো কমা হয় কম দিয়ে কমা কমে যায় না কমে কমে কমা কমা থেকে কমা কমা হয় কার জন্য পিএইচ সেভেন এর কম হলে অ্যাসিডোসিস ঠিক আছে মনে রাখবেন না মানুষের রক্তে খুব 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 গুরুত্বপূর্ণ যে তিনটা বাফার থাকে বাইকার্বোনেট বাফার ফসফেট বাফার প্রোটিন বাফার ঠিক আছে ভালো করে খেয়াল রাখবেন পিচের রেঞ্জটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ আর সামনে হচ্ছে পিচের রেঞ্জের কিছু কথাবার্তা আছে এখানে হচ্ছে দেখেন একটা একটা হচ্ছে সার আছে ডিএপি ডায়মোনিয়াম ফসফেট ওটা হচ্ছে এই যে দেখেন ডিএমি ডায়মোনিয়াম ফসফেট ওটা হচ্ছে অম্লধর্মী আর খারধর্মী উভয় মাটিতে ইভেন নিরপেক্ষ মাটিতেও প্রয়োগ করা যায় ঠিক আছে আর হচ্ছে এখানে আরো অনেকগুলো আছে আমাদের খার এগুলা খুব একটা জাস্ট পড়ে নেবেন আর সূত্রগুলো এগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ এখানে যত সংকেতগুলো আছে সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ আমি স্টার্ট দিয়ে গেলাম আপনারা হচ্ছে যার মুখস্থ এতদিন করেন নাই তারা এখন আর পড়ার দরকার নাই সময় পাইলে পড়ে নিয়েন বাট যারা পড়ে আসেন তারা রিভিশন দিয়ে নেবেন ইনভার্চিনের একটা কথা বলা আছে ইনভার্চিনিং কারা সমলার গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ মিলে যে শুক্রোজ হয় ডিরেক্ট প্রশ্ন করবে নিচের কোনটা ইনভার্ট সুগার শুক্রোজ বায়োলজি পড়লে পড়ার কথা আচ্ছা এবার আমরা সামনে যাই কিছু কিছু হচ্ছে আমাদের ইসের কথা বলা আছে কিছু কিছু হচ্ছে রেঞ্জ দেওয়া আছে পিএইচের এই এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ না রেঞ্জগুলো একটু কষ্ট করে পড়ে যাবেন বারবার দেখে যাবেন আশা করি পরীক্ষা হলে পারলে কমন পড়ে যাবে আপনার সামনে যাই একটু আমরা শেষ আমাদের হচ্ছে মোটামুটি এই অধ্যায় শেষ এখন আমরা হচ্ছে আমাদের কর্মমুখী রসায়ন যে অধ্যায়টা রয়েছে সেটার ব্যাপারে একটু আলোচনা করব একেবারেই শর্ট ডিসকাশন এই অধ্যায়টার একটা ব্যাপার হচ্ছে কি আমি জানি আপনারা অনেকে অনেক রকম ছন্দ দিয়ে অধ্যায়টা পড়ছেন আপনারা আপনাদের ছন্দতে আমি খুব একটা বেশি ইন্টারাপ্ট করব না আমি হচ্ছে কয়েকটা জায়গায় হয়তো দেখাইতে পারি আমার এখানে যেমন একটা ছন্দ আমি দেখাবো দুই একটা জায়গায় হয়তো দেখাবো বাট আপনাদের পড়ে আসা ধরনে আমি ইন্টারাপ্ট করব না আপনার হচ্ছে আমি আপনাদের টপিকগুলো দেখা দিব আমি হচ্ছে জায়গা জায়গা এরিয়া মার্কিং করে দিব 
আর আপনারা হচ্ছে আপনারা যেভাবে পড়েছেন সেভাবে হচ্ছে যে জিনিসগুলো পড়ে নেবেন ঠিক আছে দেখেন একটা একটা ক্লাসে অলরেডি দুইটা অধ্যায় হয়ে গিয়েছে এই অধ্যায়টা আসলে খুব বেশি সময় নেওয়া যাবে না মোটামুটি বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে আমি টোটালটা একটা রিক্যাপ করে দিচ্ছি ঠিক আছে আসেন দেখি সবার আগে আমাদের যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে খাদ্য ওইটা মিনিট আমি একটু কালারটা হচ্ছে একটু একটু পাল্টায় নেই এখানে হচ্ছে দিব হচ্ছে আচ্ছা দেখেন খাদ্য নিরাপত্তা এইখানে আমাদের যে তিনটা ভিত্তি রয়েছে হ্যাঁ এখানে আমাদের কয়টা ভিত্তি রয়েছে তিনটা ভিত্তি রয়েছে এটা মনে রাখার জন্য আমরা হচ্ছে মনে রাখতে পারি আমরা হচ্ছে মেডিকেলে যদি আপনারা চান্স পান তাহলে জীবনে দেখবেন যে বাস ছাড়া আর কিছুই নাই হ্যাঁ শুনতে খারাপ শোনাইলো অ্যাকচুয়ালি তাই বাস পেয়েছি মেডিকেলে চান্স পেয়ে হ্যাঁ আপনারা হচ্ছে আমার মতো বলবেন কদিন পরে ইনশাল্লাহ ব্যাপারটা হচ্ছে এই বাস দিয়ে আমরা মনে রাখতে পারি হচ্ছে ব ফর হচ্ছে কি ব্যবহার ঠিক আছে আর এই যে স দিয়ে মনে রাখতে পারি হচ্ছে আমরা সামর্থ্য আর এই যে পেয়েছি পেয়েছি মানে পাওয়া প্রাপ্তি তাই না দেখেন পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি খাদ্য গ্রহণের সামর্থ্য আর খাদ্যের সঠিক ব্যবহার এই তিনটা একটু কষ্ট করে আমরা মনে রাখবো একটু চিকন করে নেই আচ্ছা দেখেন আহ এরপরে এরপরে খাদ্য নিরাপত্তার এখানে আমাদের হচ্ছে সারের কিছু কথাবার্তা উল্লেখ করা আছে দেখেন সারের কিছু কথাবার্তা উল্লেখ করা আছে এন পি কে এই তিনটা কথা উল্লেখ করা আছে এখানে হচ্ছে নাইট্রোজেনের নিচে হচ্ছে আমরা বৃদ্ধিটা লিখে দিই বৃদ্ধি ঠিক আছে ফসফরাসের নিচে আমরা লিখবো হচ্ছে মূল আর কে এর নিচে লিখবো আমরা হচ্ছে ফুল ফল ঠিক আছে মানে এরা হচ্ছে এই সব রিলেটেড কাজ কারবারে হেল্প করে এই জিনিসপাতি গুলো একটু খেয়াল রাখবেন এখানে কয়েকটা প্রধান সারের কথা উল্লেখ করা আছে দেখেন নাইট্রোজেন যুক্ত প্রধান সার হচ্ছে ইউরিয়া ফসফরাস যুক্ত প্রধান সারের কথা বলা নাই কিন্তু আমরা জেনে রাখবো ফসফরাস যুক্ত যে প্রধান সার সেটা হচ্ছে ট্রিপল সুপার ফসফেট বা টিএসপি আর এই যে ডাইমোনিয়াম ফসফেট যেটা আছে এটা হচ্ছে আমি অধ্যায় চারে হচ্ছে এটা একটু আগে বলে অধ্যায় চারে হচ্ছে বলে আসলাম মাত্রই দেখেন এটা হচ্ছে অ্যাসিডিক এবং পিএচ উভয়ই কাজ করে তাই না আমি মাত্র হচ্ছে বলে আসলাম আচ্ছা এইবার দেখেন এইবার প্রিজার্ভেটিভস এর ব্যাপারে একটু আলাপ আলোচনা এখানে করা আছে খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণগুলো এখানে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখানে না টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে বলা হইতে পারে যে নিচের কোন কারণে খাদ্য নষ্ট হয় না হ্যাঁ তো হচ্ছে এইখানে এইগুলা ধরেন জীবাণু দিল একটা এনজাইমের নাম দিয়ে দিল দেন হচ্ছে ধাতব আয়নের একটা কথা বলে দিল আর সাথে হয়তো আর একটা কোনো একটা ভালো অপশন দিয়ে রাখলো তো আপনার কিন্তু ওই অপশনটা পরে অ্যান্সার হবে আমাদের সো এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন এখানে আমি কোনো ছন্দ দিচ্ছি না এক জায়গায় বেশি ছন্দ থাকা ঠিক না আর খাদ্য বস্তুতে পানির অবস্থিতি কিন্তু খাদ্য বস্তু নষ্ট হওয়ার একটা কারণ আর এই যে তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এই তাপমাত্রা কিন্তু ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পায় প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু এই জায়গাটা পেজের আর কিছু নাও যদি আপনি পড়েন এই জায়গাটা একটু ভালো করে পড়বেন ঠিক আছে তারপর একটু আমরা সামনে যাই এ ডাব্লিউ বা অ্যাক্টিভিটি অফ ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি অফ ওয়াটার এটা হচ্ছে আমরা একটু জানবো একটু জানবো দেখেন অ্যাক্টিভিটি অফ ওয়াটার পানি সক্রিয়তা এখানে সব কিছু লাগবে না হ্যাঁ খালি জানা লাগবে যে শূন্য থেকে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো পর্যন্ত হয় শূন্য থেকে ওয়ান পয়েন্ট জিরো পর্যন্ত হয় আর কার ক্ষেত্রে মানটা কত দেখেন ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির জন্য এ ডাব্লিউ জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো প্রয়োজন জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো প্রয়োজন ব্যাকটেরিয়ার জন্য ইস্টের জন্য কত জিরো পয়েন্ট এইট এইট এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন ছত্রাকের জন্য জিরো পয়েন্ট এইট জিরোর চেয়ে বেশি প্রয়োজন এই তিনটা মান একটু কষ্ট করে মনে রাখবেন আর পানি সক্রিয়তা হচ্ছে কৌটা জাতকরণের ক্ষেত্রে যদি জিরো পয়েন্ট সিক্সের চেয়ে কম রাখা হয় তাহলে কিন্তু দেখেন এগুলো কোনোটাই আক্রমণ করতে পারবে না ঠিক আছে এই জিনিসগুলো একটু সুন্দর করে মনে রাখবেন হ্যাঁ এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস ছিল আচ্ছা এবার আমরা একটু সামনে যাই ফ্রিজিং ফ্রিজিং থেকে প্রশ্ন খুবই কমন আসে আমি নিজে হচ্ছে আলফা মডেল টেস্টটি দিয়েছি এবার জিরো থেকে জিরো ডিগ্রি থেকে ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে সাধারণ ফ্রিজিং সাধারণ ফ্রিজিং মানে হচ্ছে আমাদের নর্মাল ফ্রিজ বলে আমরা যেটাকে জানি আর ডিপ ফ্রিজিং বা হিমায়ন হিমায়ন হচ্ছে কি মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে আঠারো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এখানে ডিপ ফ্রিজিং এর মধ্যে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ এমসি কিউ আছে সেটা হচ্ছে ডিপ ফ্রিজিং অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে টেন ডিগ্রি মাইনাস টেন ডিগ্রি কিন্তু খেয়াল রাখেন মাইনাস টেন ডিগ্রি কিন্তু মাইনাস টেন ডিগ্রি সেলসিয়াসে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ভাইয়া এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমসি কিউ কেন জানি মনে হচ্ছে এবার দিয়ে দিবে আচ্ছা এবার দেখেন আমরা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের খাদ্য
এখানে আগে ব্ল্যাক বোর্ড দেওয়া ছিল তো সো কালিটা চেঞ্জ করে এইগুলো দেওয়া আছে আমি হোয়াইট বোর্ডে ক্লাস নিচ্ছি এই জন্য হচ্ছে আমার বারবার চেঞ্জ করতে হচ্ছে হ্যাঁ প্রাকৃতিক কারা কারা আছে আমাদের আমরা জানি খাদ্য লবণ আছে আমাদের আর কি কি আছে চিনি আছে আর কি কি আছে সরিষার তেল আছে মোটামুটি প্রচলিত আমাদের আরো কতগুলো আছে যেমন অ্যালকোহল আছে অ্যালকোহল কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক অ্যালকোহল কিন্তু হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক খাদ্য সংরক্ষক ঠিক আছে ভিনেগার আছে খাদ্য লবণের ক্ষেত্রে আমরা যেটা মনে রাখতে পারবো দেখেন কিউরিং করা হয় তাই না লবণের হচ্ছে একটা একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের জলীয় দ্রবণ নিয়ে হচ্ছে কিউরিং করা হয় আচ্ছা এবার চিনি সিক্সটি ফাইভ থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট হচ্ছে চিনি দ্রবণ নিলে সেটা হচ্ছে কার মতো আচরণ করে সেটা হচ্ছে লবণের মতো আচরণ করে তাই না আমাদের কবির স্যারের বইয়ের মধ্যে ইনফরমেশনটা ছিল এটা একটু এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ তো এটা একটু আলাদা করে দেখাই দিলাম আচ্ছা এবার যদি আমরা একটু আলাপ আলোচনা করি কৃত্রিম খাদ্য সংরক্ষক কারা কারা আছে তার ব্যাপারে দেখেন কৃত্রিম খাদ্য সংরক্ষক দুই রকম হতে পারে তিন রকমও হয় মানে কিলটিং এজেন্ট যেটা কিলটিং এজেন্টটা আমি এখানে দেই নাই কেন দিই নাই কারণ ওখান থেকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ এম সিকে আমি পাই নাই বইয়ের মধ্যে যেগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপাতি আসে সেগুলো একটু আলাদা করে নিয়ে আসছে ঠিক আছে আপনারা মনে রাখবেন তিন রকমের অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আর কিলটিং এজেন্ট অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল কারা অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল হচ্ছে নাইট্রাইট ও নাইট্রেট এদের কথাগুলো একটু মনে রাখবেন বই থেকে একটু পড়ে নেবেন আমি একটু লিখে দিই নাইট্রাইট নাইট্রাইট ও নাইট্রেট তারপরে হচ্ছে সর্বিক অ্যাসিড তারপরে হচ্ছে মোটামুটি আমরা যদি বলি সোডিয়াম পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম সর্বেট সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম জাস্ট এক্সাম্পলগুলো আমি হচ্ছে আলাদা করে নিয়ে আসছি যেন হচ্ছে পড়তে আপনাদের সুবিধা হয় ঠিক আছে আপনার যেন পড়তে সুবিধা হয় জন্য হচ্ছে আমি আলাদা করে নিয়ে আসছি এসো টু মোটামুটি এগুলাই হচ্ছে আমাদের আছে সোডিয়াম বেনজোয়েডটাও হতে পারে এখানে সোডিয়াম বেনজোয়েডটাকে আমরা বেনজোয়িক অ্যাসিডও বলতে পারি ঠিক আছে সোডিয়াম বেনজোয়েড যেহেতু বেনজোয়িক অ্যাসিড একটা লবণ সো এটাকে বেনজোয়িক অ্যাসিডও বলতে পারি সোডিয়াম বেনজোয়েড বা হচ্ছে আমরা এটাকে বেনজোয়িক অ্যাসিড বলতে পারি ঠিক আছে মোটামুটি হচ্ছে এই একটু হচ্ছে এরা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল এজেন্ট এবার যদি আমরা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কারা আছে সেটা বলতে চাই তাদের মধ্যে আমরা প্রাকৃতিক কৃত্রিম দুইটা ভাগ আবার এখান থেকে পেতে পারবো মুক্তমূলক শোষণকারী এই এদের আলাদা না করলাম আমরা হচ্ছে প্রাকৃতিক দুইটা ভাগে ভাগ করি ভিটামিন সি ভিটামিন ই বিটা ক্যারোটিন সেলেনিয়াম আমরা হচ্ছে আলাদা আলাদা ভাগ করে ফেলি দেখেন এখান থেকে একটু ডান দিকে নিয়ে আসি তাহলে হচ্ছে লিখতে সুবিধা হয় ঠিক আছে প্রাকৃতিক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কে মনে রাখবেন এ সি ই ভিটামিন এ ভিটামিন সি ভিটামিন এ আর হচ্ছে সেলেনিয়াম আছে এখানে আমাদের মধ্যে এখন আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ভিটামিন সি এর অপর নাম কি তাহলে আপনি কি বলবেন ভিটামিন সি এর অপর নাম হচ্ছে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড আর ভিটামিন ই এর অপর নাম কি যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে কি বলা হবে সেটা হচ্ছে টকোফেরল কি টকোফেরল আচ্ছা আর এখানে যেটা আছে সেখানে হচ্ছে সাইট্রিক অ্যাসিড হতে পারে তারপরে মোটামুটি আরও আছে হচ্ছে ক্যালসিয়াম প্রোপানোয়েড প্রোপাইল গ্যালেট যারা যারা আছে আর কি ক্যালসিয়াম প্রোপানোয়েড এই উদাহরণগুলো আমার এই ছকের মধ্যে আপনারা এক্সাম্পল যত পাবেন সবগুলো এক্সাম্পল হচ্ছে এখানে বসায় ফেলবেন তাহলে হচ্ছে আপনার রিভাইজ দিতে অনেক বেশি সুবিধা হবে আচ্ছা এইবার এখানে বিএইচটি আমরা অ্যাড করতে পারি বিএইচটি বা বিউটাইলেটেড হাইড্রক্সি টোলোইন বিএইচএ বিউটাইলেটেড হাইড্রক্সি অ্যানিসল আমরা অ্যাড করতে পারি আমরা টার্ড বিউটাইলেটেড হাইড্রোকুইনও অ্যাড করতে পারি হ্যাঁ বিএইচটি বিএইচএ টি বিএইচটি আচ্ছা এক মিনিট আমি লিখে দিই বিএইচটি বিএইচএ টার্ড বিউটাইলেটেড হাইড্রক্সি হাইড্রোকুইন ঠিক আছে এগুলা একটু হচ্ছে আপনারা এর এগুলোর পূর্ণরূপ কিন্তু লাগবে এগুলোর পূর্ণরূপগুলো হচ্ছে বই থেকে দেখে নেবেন আস্তে করে সুন্দর করে বই থেকে হচ্ছে দেখে নেবেন আচ্ছা মোটামুটি আমি একটা ছকের আন্ডারে নিয়ে আসা ট্রাই করছি এগুলো একটু দেখার ট্রাই করবেন বইয়ের মধ্যে যদি আরও এক্সট্রা কিছু থাকে সেগুলো হচ্ছে এই ছক ধরে ধরে বসায় ফেলবেন ঠিক আছে আসেন আমরা হচ্ছে এর পরের মধ্যে যাই এই যে বইয়ের মধ্যে এই জিনিসটা একটু গোপনে লুকায় দেওয়া আছে আলাদা করে হচ্ছে 
এত ছোট করে দেওয়া যে শুরুতে চোখে পড়ে না ঠিক আছে তবে এখান থেকে কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে প্রশ্ন আসে এখান থেকে কিন্তু ভাইয়া অনেক বেশি পরিমাণে কি আসে প্রশ্ন আসে অ্যাস্টার প্যারাবেন এটা কিন্তু কার্সিনোজেনিক মানে কি ক্যান্সার সৃষ্টি করে দেখেন ব্রেস্ট ক্যান্সারের টিউমারের প্রতিগ্রাম টিস্যুতে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন গ্রাম প্যারাবেনের উপস্থিতি পাওয়া যায় এখানে এটা একটা কি করে এটা হচ্ছে বয়স সন্ধিটা আগায় নিয়ে আসেন মেয়েদের বয়স সন্ধিটা আগায় নিয়ে আসে ঠিক আছে এখানে কিন্তু অনেক রকম সমস্যা হইতে পারে আপনি চিন্তা করেন একটা মেয়ের বয়স সন্ধি যখন আসে কখন আসে তেরো বছর বয়সে খুব সম্ভবত আমি যদি ভুল না করি নয় থেকে তেরো বা এই টাইপের কিছু একটা ছিল আমার মনে নেই এক্সাক্টলি সো ওই সময় তার বডিও কিন্তু তার বয়স সন্ধির জন্য প্রস্তুত থাকে বাট যদি তার টাইমের আগে এসে পড়ে তাহলে কি হয় তার বডিটা ইমাচিউর থাকে সেটা সে ওই পরিবর্তনগুলো নিতে পারে না এই জন্য হচ্ছে এটা খারাপ এবং প্যারাবেনটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেন হরমোনটা কৃত্রিমভাবে তৈরি করে ফেলে এটাও কিন্তু হচ্ছে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে কৃত্রিম কৃত্রিম ইস্ট্রোজেন হরমোন কে তৈরি করে কোন যোগুরে নিচের কোন যোগুরে তৈরি করে হ্যাঁ সেখানে প্যারাবেন অ্যান্সার হবে আচ্ছা এবার আমরা একটু সামনে যাই দেখেন এইখান থেকে কি কী লাগবে ভাইয়া এখান থেকে লাগবে সিম্পলি অ্যাসিডের পিএচগুলা পেজগুলো দেখছেন পেজ হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর দেন এখানে হচ্ছে মোটামুটি যতগুলো পেজ এখানে পাবেন এই পেজের মধ্যে যতগুলো পেজ পাবেন এই যেখানে একটা পেজ যদিও দাগানো নাই এটা লাগবে পেজ লাগবে অ্যান্ড দেন হচ্ছে দেখেন এই অধাটা জাস্ট এরিয়া মার্ক করে দিচ্ছি আমি সব কিছু যদি কিছুই না পড়ে থাকেন এখনও তাহলে এত কিছু পড়ার দরকার নাই যদি পড়া হয়ে থাকে তার জন্য আপনার জন্য রিকল রিকল বেচে ক্লাসগুলো যাদের জন্য তারা তো অলরেডি আমার ধারণা পড়ে ফেলছেন সো আপনারা জাস্ট আমি এরিয়াগুলো দেখাই দিলাম এখান থেকে আপনি যা যা পড়ছেন হ্যাঁ এই অ্যামাউন্টগুলা দেন হচ্ছে এই যে জারক পদার্থগুলো এখানে আসতে পারে এগুলা দিয়ে দিতে পারেন দেন হচ্ছে আপনি অ্যান্সার করে ফেলবেন আচ্ছা এই এরিয়াটা পড়ে রাখবেন অনুমোদিত মাত্রাটা পরে ছক থেকে আমরা পড়ব এইখানে একটা ছক দেখা যাচ্ছে এই ছক থেকে আমাদের কি লাগবে অনুমোদিত মাত্রা যেগুলো এখানে দাগানো আছে সেগুলো একটু দেখে নেবেন সবগুলো লাগবে না সাইট্রিক অ্যাসিডটা লাগবে মানে যেগুলো আমাদের মুখে মুখে বেশি প্রচলিত থাকে ঠিক আছে সবগুলো আসলে পড়ার দরকারও নেই সবগুলো পরে মনে রাখতে পারবেন না এটা পড়বেন হ্যাঁ এটা কেন দাগানো নেই আমি জানি না এটা পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এবার আমরা একটু সামনে যাই আসছি আমাদের প্রশ্ন আসার মতো আরেকটা জায়গা থেকে দেখেন আমরা মিশ্রণের দুইটা প্রকার আমরা এখানে আলোচনা করতেছি হ্যাঁ সমসত্ত্বীয় মিশ্রণ অসমসত্ত্বীয় মিশ্রণ সমসত্ত্বীয় কারা সিম্পলি আমরা যাদের মিশ্রণ বলে জানি বা মিশ্রণ না মানে আমরা যাদের সলিউশন বলতে যা বুঝি একটা শরবত হইতে পারে গ্লুকোজের সলিউশন হইতে পারে যে কোনো কিছু একটা সলিউশন হতে সমসত্ত্বীয় একটা পারফেক্ট সলিউশন আর যেটা অসমসত্ত্বীয় সেটাকে আমরা আমরা হচ্ছে পারফেক্ট বলবো না পানির সাথে বালি মিশাই দিলে আমরা কখনো বলবো না এটা পারফেক্ট সলিউশন ওই যে চিন্তা করবেন যেগুলো পারফেক্ট না সেগুলো হচ্ছে অসমসত্ত্বীয় আর যেগুলো পারফেক্ট সেগুলো হচ্ছে কি সমসত্ত্বীয় আচ্ছা অসমসত্ত্বীয়র একটা ব্যাপার হচ্ছে কি ভাইয়া জানেন এটাকে আরও তিন ভাগে ভাগ করা যায় কি কি কলয়েড সাসপেনশন আর অধক্ষেপ নিচে পড়লে সেটা হচ্ছে আলাদা বলা যায় বাইরের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে নিচে নামি আমরা একটু দেখেন এইটা একটু ফেটে গেছে একটু ফেটে গেছে এখান থেকে আমার পড়ানোর খুব বেশি কিছু নাই আপনারা সামনে বই নিয়ে বসছেন এই ছকটা বের করবেন ছকটা পড়ে নেবেন আমি জানি ছকটা ফেটে গেছে এখানে একটু দেখা যাচ্ছে না কারণ আমাদের পিডিএফটা একটু ফাটা ছিল আপনারা এই ছকটা পড়ে ফেলবেন ঠিক আছে সব কিছু লাগবে না উদাহরণগুলো লাগবে খুব ভালো মতো লাগবে উদাহরণগুলো অ্যান্ড দেন লাগবে যে এই অনুরাকারগুলো লাগবে অনুরাকারগুলো লাগবে মাধ্যমটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্রাউনিও গতি একজনই দেয় এটা সেটা হচ্ছে আমাদের কি কলয়েড সেটা একটু খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে আর তেমন একটা লাগবে না তিন ডাল প্রভাবও হচ্ছে কলয়েডই দেয় ঠিক আছে তিন ডাল প্রভাবও হচ্ছে কলয়েডই দেয় তো এগুলো একটু জেনে রাখবেন ঠিক আছে খুব বেশি কিছু লাগবে না আশা করি যা আমি মার্ক করে দিছি সেগুলো বই থেকে পড়ে নেবেন এখান থেকে বই থেকে পড়ে নেবেন এখানে একটু ফেটে গেছে বই থেকে দেখে নেবেন আচ্ছা সামনে যাই আরেকটা ছক আমাদের বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে ভাইয়া যেটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে কোন কালার নিব পারপল নিলে কেমন লাগে না দেখা যায় না বেশি হচ্ছে একটু ডার্ক কালার নিয়ে দেখেন এইখানে কয়েকটা হচ্ছে আমাদের কলয়েড কয়েক শ্রেণী কলয়েডের কথা বলা আছে অ্যারোসোলের কথা বলা আছে দেন হচ্ছে ফোম এটা কিন্তু আমাদের হই এসিআই অ্যারোসোল না হ্যাঁ এসিআই অ্যারোসোল না আচ্ছা জেল ইমালসং সল এগুলো একটু উদাহরণগুলা নাথিং এলস আর কিচ্ছু না জাস্ট উদাহরণগুলা দেখে নেবেন আপনাদের নতুন করে ছন্দ দিয়ে পড়ানোর এগুলো কিচ্ছু নাই জাস্ট হচ্ছে ছক থেকে উদাহরণগুলা টেনে দেখে নেবেন এতদিন না পড়লে জাস্ট একবার দেখে যান আর আগে থেকে পড়া হয়ে থাকলে রিভিশন দিয়ে ফেলেন ঠিক আছে উদাহরণ থেকেই প্রশ্ন আসবে তাছাড়া প্রশ্ন আসার কোনো জায়গা নেই হ্যাঁ এই কোনটার
আর কলয়েডের জন্য 2 ন্যানোমিটার থেকে 50 ন্যানোমিটার পর্যন্ত হয় এটা একটু দেখে নেবেন এটা একটু দেখে নেবেন আর ব্যাপারটা হচ্ছে কি ওষুধ শিল্পেটা আমরা কিসের পরীক্ষা দিচ্ছি আমরা অ্যাডমিশন টেস্ট কিসের জন্য দিচ্ছি মেডিকেলের জন্য তো মেডিকেলে रिलेटेड যে সব জিনিসপাতি আছে সেগুলো কিন্তু মেডিকেলে যারা প্রশ্ন করে তারা খুব বেশি পছন্দ করে সো মেডিকেল रिलेटेड কি আছে ওষুধ শিল্প ওষুধ ছাড়া তো মেডিকেল সায়েন্সটাই অসহায় হ্যাঁ মেডিকেল ডাক্তার দের কোনো ভ্যালুই থাকবে না ওষুধ ছাড়া সো এইটা একটু দেখা লাগবে কি দেখা লাগবে দেখেন তো সাসপেনশন অবস্থা ওষুধের কার্যকারিতা বজায় থাকে সেখানে হচ্ছে অক্সিটেট্রোসাইক্লিন সাসপেনশন মানে উদাহরণগুলো একটু দেখবেন তারপরে হচ্ছে প্রয়োগগুলো একটু দেখবেন প্রয়োগগুলো একটু দেখবেন কিভাবে প্রয়োগগুলো দেখবেন भैया প্রয়োগ দেখবেন হচ্ছে ধরেন এইখান থেকে তিনটা অপশনে দিয়ে দিলো দিয়ে আরেকটা অপশনে অন্য কোন একটা ভুল ভাল কিছু একটা দিয়ে দিলো আপনাকে বলো নিচের কোনটা ওষুধ শিল্পের গুরুত্ব না বা সামথিং কিছু একটা আপনি তখন অ্যানসার এই পাঁচটা যদি দেখে দেন আপনি সহজে অ্যানসার বের করতে পারবেন আর নিচের যে দুইটা আছে সেই দুইটা কিন্তু ইটসেলফ ওরা একটা এমসিকিউ কি কি কলেরা ভ্যাকসিন একটা সাসপেনশন এটা একটা এমসিকিউ কলেরা ভ্যাকসিন আর কোন কোন ভ্যাকসিন ধরেন আরো তিনটা ভ্যাকসিন দিয়ে দিলো অপশনের মধ্যে আপনাকে বলল না নিচের কোনটা সাসপেনশন কলেরা ভ্যাকসিন আপনি অ্যানসার দিবেন দেন হচ্ছে অন্ত্র ইন্টেস্টাইনের ইমেজিং কাজে ব্যবহৃত বেরিয়াম সালফেট মিশ্রণ একটা সাসপেনশন প্রশ্ন আসতে পারে বেরিয়াম সালফেট নিচের কোন চিকিৎসা চিকিৎসা ভিত্তিক পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয় আমরা কি দেব অন্ত্র ইন্টেস্টাইনে ঠিক আছে আমরা একটু সামনে যাই এখানে ফুল পেস্টটাই আমি নিয়ে নিছি ফুল পেস্টটা আমি হচ্ছে আপনাদের দেখানোর জন্য নিছি যে ভাইয়া দেখেন আমি কিছু পড়াবো না এখানে এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে একটা করে এম সিকিউ আছে দেখেন দুধের শতকরা সংযুতির কথাবার্তাগুলো এখানে বলা আছে প্রত্যেকটা জায়গায় প্রোটিনের দুধের মধ্যে কী কী থাকে ফ্যাট থাকে প্রোটিন থাকে দেন দুধের মধ্যে দুগ্ধচিনি বা ল্যাকটোস থাকে তো এইগুলোরও আবার ইটসেলফ পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে তারপর হচ্ছে কেজিন দুধের যে প্রোটিন তার কয়েকটা ভাগ দেওয়া আছে যে কাপা কেজিন আলফা আলফা এস ওয়ান হ্যাঁ এই জিনিসপাতিগুলো কাইন্ডলি ভাইয়া এই পৃষ্ঠাটা একটু নিচ থেকে দেখে নেবেন হ্যাঁ আমি এরিয়া মার্ক করার জন্য মূলত নিয়ে আসছি দেখেন পুরো পৃষ্ঠায় সবুজ হয়ে আছে দাগ দাগ দিতে 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 সবুজ হয়ে গেছে তার মানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে এমসি কেউ আসতে পারে সো একটু খেয়াল করে হচ্ছে দেখে নেবেন ঠিক আছে এই পৃষ্ঠাটা কিন্তু খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি খুব খুব একটা বেশি কিছু আনি নাই জাস্ট হচ্ছে এই পৃষ্ঠাটা নিয়ে আসছে যেন হচ্ছে আপনার এই অন্তত এই পৃষ্ঠাটা হইলেও কেউ পড়েন আচ্ছা যেন একটু সামনে যাই মোটামুটি আমাদের মনে হয় সব কিছু শেষ হয়ে গেছে সামনে আরো অনেক এমসি কেউ ছিল আর অনেকগুলো হচ্ছে আমাদের কি বলে জায়গা ছিল প্রশ্ন যেখান থেকে আসতে পারতো বা খুব একটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট লাগে না অন্তত রিকল ব্যাচের ক্লাসের জন্য এর আগে আরও দুইটা বড় বড় অধ্যায় আপনারা এই ক্লাসে করছেন এই আমি চেষ্টা করছি এই অধ্যায়টা টেনে একটু জাস্ট দেখা দেওয়ার জন্য শর্ট টাইমের মধ্যে যেন অন্তত বই থেকে আপনারা কোন কোন জায়গাগুলো পড়তে হবে সেটা অন্তত আইডেন্টিফাই করতে পারেন ঠিক আছে আশা করি এখন অন্তত আইডেন্টিফাই করতে পারছেন যে এই অধ্যায়টা কি কি পড়া লাগবে আগের দুটা ক্লাস হচ্ছে করে থাকলে এবং এই অধ্যায়টা মোটামুটি আমি ট্রাই করছি দেয় এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেওয়ার জন্য আশা করি রিকল ব্যাচের ক্লাসটা ভালো লাগছে আপনার কেমন লাগছে একটু কাইন্ডলি কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেন যদি আমার দ্বারা একটু উপকৃত হন তাহলে একটু আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন ভালো লাগবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ